ஆக்சுவலா அந்த கேரக்டர் டிசைன் பண்ணது அப்படின்னா அவர் பாக்குறதுக்கும் ஆட்டிடியூடும் அர்ணாப் கோஸ்வாமி மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் என்னோட நோக்கம் பாக்கும்போதே இதுதான் வந்து உண்மை ஆண்ட சாதி ஆண்ட சாதின்னு இல்ல அதாவது ஒருத்தன் அடக்குற அந்த மேல இருக்கிற நாலாம் பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாருமே வந்து தனிப்பட்ட மனிதர்களா பயந்தவர்கள் தான் மனிதன்னாலே வீக்கானவன் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் எனக்கு இருக்கும் பயம் ஆயிரம் பேச்சு பேசலாம் அது கூட்டமா இருக்கும்போது அந்த கூட்டு மனப்பான்மையில பேசுறது அவனால தனியா பேச முடியாது இந்த உனக்கு இவனுக்கு மேல மனநிலையில இருக்க இந்த படத்துல வர அந்த ரெண்டு கதாபாத்திரமே வந்து சோத்த வந்து காசு கொடுக்காம தான் திங்க பாக்குறாங்க அப்படிதான் பேசுவானு உனக்கு இந்தியா தான் உங்களால முன்னேற மாட்டேன்னு பேசுவாங்க என்ன <laughs> 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 சாப்பாடு இல்லை எனக்கு உடம்பு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு என்னால் வேலைக்கும் போக முடியல நான் மத்தியான வரைக்கும் அப்படியே படுத்தே கிடந்தேன் பக்கத்து வீட்டெல்லாம் சமைக்கும் போது சமைக்கிறாங்க பக்கத்து இதெல்லாம் என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல அந்த நேரத்தில் ஆனால் அது மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல தலைமை ஒரு செகண்டில் முடிச்சுட்டு போயிட்டா அவ்வளோ திருக்குறளே இருக்குண்ணே அதுக்கு குரலே வச்சு வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அந்த காலத்தில் ம் அது திருக்குறளை சவுண்டாக சொல்லிட்டீங்கல்ல ஏன்னா அடுத்த மணிக்கு பார்த்தல நம்ம ஜி வந்து அந்த திருக்குறளை சொல்ல முடியும் எங்க என்னத்தையாச்சும் ஆர்டர் பண்ணி தொலைச்சிங்களா அப்ப டெய்லி இதான் நடந்துட்டு இருக்கா கொண்டாப்பா நாளைக்கு பழைய சோறு தான் என்னப்பா பழைய சோறு தான் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறாங்க மேடம் யோ ஸ்வீட் பிரியாணி படுத்த ஆன்மி டாட் மூவி சைட்ல குடும்பத்தோட பாருங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ ஒரு குறும்படத்தை பத்தின ஒரு கலந்தாய்வு அதாவது ஒரு ஷார்ட் பிலிம் டிஸ்கஷன் நான் சமீபத்துல பார்த்த ஒரு நல்ல குறும்படத்தை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஓன்வி அப்படிங்கிற ஒரு ஓடிடி தளத்துல ஸ்வீட் பிரியாணி அப்படிங்கிற ஒரு குறும்படம் வெளியாகி இருக்கு ஒரு சாப்பாடு டெலிவர் பண்ற ஒருத்தரோட ஒரு நாள் அவரோட வாழ்க்கையில நடக்கிற சில சம்பவங்களை சுத்தி நகருது இந்த கதை அதுக்குள்ள ஜாதி அரசியல் உணவு அரசியல் நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப நுட்பமா பேசியிருக்காங்க இந்த படத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக நம்ம கூட யூடியூப் சேனலோட பவுண்டர் மைனர் வந்திருக்காரு வணக்கம் மைனர் வணக்கம் வணக்கம் சூமி வண்ண காவியங்கள்ல இருந்து கக்காஷி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்கிறாரு வணக்கம் கக்காஷி அண்ட் இந்த படத்தோட இயக்குனர் குறும்படத்தோட இயக்குனர் திரு ஜெயச்சந்திர ஹஷ்மியும் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு வணக்கம் வணக்கம் சோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் நாங்க இப்ப இந்த வீடியோ இந்த டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னால ஒருவேளை நீங்க இந்த படத்தை பாக்குறோம்னு நினைச்சீங்கன்னா ஓன்வி அப்படிங்கிற ஓடிடி தளத்துல இந்த படம் வந்து அரை மணி நேரம் ஓடக்கூடிய இந்த படம் நீங்க இருபத்தஞ்சு ரூபா பே பண்ணி நீங்க பாக்கலாம் பாத்துட்டு நீங்களும் உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்க சோ நம்ம இயக்குனர் கிட்ட நம்ம சில கேள்விகள்லாம் கேட்கறதுக்கு முன்னால முதல்ல மைனர் அண்ட் ககாஷி இந்த படத்தை பத்தின உங்களோட பார்வை என்ன அப்படிங்கறத சொன்னீங்கன்னா டைரக்டர் ஜெயச்சந்திர ஹஷ்மிக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேங்க படம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு வாரத்துல முடிக்க கூடாது என்னக்கா புட்டேஜ் நிறைய தேவைப்படும் தாண்டி அதை பேசுறது நிறைய இருக்கு எனக்கு என்ன வழக்கமா இது இந்த ஃபுட் டெலிவரி பண்றவங்க ஒரு ஃபுட் டெலிவரி பாயோடைய தினசரி வாழ்க்கையில ஏற்படுற பிரச்சனைகள் அப்படின்னு இந்த படத்தை சாதாரணமா கடந்து போக முடியல ஏன்னா அப்படின்னாக்கா சாதாரணமா போறப்ப என்னென்ன பிரச்சனை நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம கடந்து போக முடியல அதை தாண்டி ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த வாலிபால் விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க அவரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு இடத்துல போயிட்டு கால் பண்ணாக்க இல்ல நான் பக்கத்துல இருக்கா ஆனா தூரம் அப்படின்னு சொல்லுவாப்ல தூரம் இருந்தா வரமாட்டியா கான்வெர்சேஷன் சிங்கிள் சைடா போகும் திருவிழா போனா அது ஃபுட்பால் வாலிபால் விளாண்டுருப்பாங்க அப்போ அப்போ அந்த சுச்சுவேஷன் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு ஸோ சூழ்நிலை பார்த்தோன்னே சரி ஏதோ ஒரு சண்டை சீக்வன்ஸ் போல வழக்கமான ஒரு சண்டை சீக்வன்ஸ் வழக்கமாக படத்தை காமிப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ண போகிறாங்கன்னா பால் அடிக்கும் இவரும் வந்து திடீர்னு டென்ஷன் ஆகப்பில் நம்ம சரித்திரனு ஸோ பார்த்தோன்னே ஏதோ ஒரு ஹீரோ போர்ஷன் கொடுக்க போகிறாங்க போட்டிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நல்ல வேலை அப்படி எதுவும் நடக்கலைங்க நடக்காம அது எக்ஸிட் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப என்னாக்கா ஒரு சரி ஏதோ வித்தியாசமாக டைரக்டர் யோசிக்கிறாரு அப்படின்னு சில பேர் பார்ப்பாங்க எனக்கு ஒன்னு அவர் அடிச்சிருந்தாக்கா ஒரு கிளீஷிய படமா இருந்தது ஒரு கிளீஷிய சீன் இது அடிச்சிருக்காங்க ஒரு சண்டை அப்படின்னு அவர் வெளில வந்தாரா அப்ப என்னன்னாக்கா வித்தியாசமா யோசிக்கிறேன்னு யோசிப்பாங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு படம் போட்டு இது எல்லாம் இல்லாம நீங்க ஒரு கன்கிளூஷன் கொடுத்தீங்க கடைசியில அவரு கடைசியா வரும்பொழுது அந்த இடத்துல பைக் நிக்க கால் வரும்னு நினைக்கிறேன் பைக் நிற்கிறேன் அந்த ஃபுட் ஆர்டர் பண்ண அந்த பிரச்சனை பண்ணாருல அவர் வருவாரு ஸோ தனியா வருவாரு
இப்ப தனியா வந்தவனையே இவரும் பைக் நிறுத்தினோட யா அவரும் பயந்துருவோம்ல அந்த வாலிபால் விளையாண்டு அவர் கலாச்சாரம் தனியா மாட்டிக்கிட்டு அந்த பதட்டம் தெரியும் போனை தெடுவாப்புல பசங்களை கூப்பிடுறதுக்கு இவரு சரித்திரன் பாப்பாப்புல சாதாரணமா தான் பாப்பாப்புல விளையாண்டா அவன் வந்துட்டு தான் தனியா போறான் அவ்வளவுதான் அவரு கிராஸ் பண்ணி போறது போற முடியலாம் இருப்பாப்புல ஆனா அவனுக்குள்ள உள்ள பதட்டம் இருக்குல்ல அப்ப என்னன்னாக்கா அப்ப ஆட்கள் இருந்தாதான் நீ அந்த மாதிரி நீ பயந்துட்டாங்கிறது அந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு தோத்துட்ட அப்படிங்கிறது இல்லை ஒரு ஆளா அப்படிங்கிற அவன் நக்கல அவர் சிரிப்பாப்புல சரித்திர ஸோ அது ஒரு ஒரு ஃபைட்டு வைக்கிறதுக்கு ஃபைட்டு வைக்கிறத விட அது அதிகமான ஒரு பெரிய வெயிட்டு அந்த இடத்துல அசிங் ரொம்ப சின்ன காட்சி தான் ஆனால் அந்த ஃபைட்டு வச்சா எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை கிடைக்கும் இல்லைங்களா சின்ன வயசுல ஒரு படம் பார்க்குறோம் ஒரு ஃபைட்டு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம படத்துக்குள்ளே போவோம் சின்ன வயசுக்குலாம் இந்த ரஜினிகாந்த் படம் விஜயகாந்த் படம்லாம் பார்த்துட்டு காரணம் அதான் வச்சு படத்துல இப்ப வயசு கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நாம ஒரு காட்சி எதிர்பார்ப்போம்ல சண்டை அதை விட வெயிட்டான ஒரு காட்சி எதிர்பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த காட்சி அந்த ஒரு ஃபைட்டை விட பல ஃபைட்டுகள் வச்சு அப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த காட்சி அடிச்சு தும்சம் பண்ணிட்டாண்டா சரித்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கேரக்டர் அடிச்சு தும்சம் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு காட்சி இருந்துச்சு அப்புறம் அந்த ஃபுட்டு கொடுக்குற இடம் அந்த பாப் ஒரு அம்மாவும் பையனும் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அப்படி கேட்கும் போது அவன் எனக்கு என்னன்னாக்கா அவன் போயிட்டு திரும்ப வந்து கொடுக்கறதுலாம் அது எனக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக தான் இருந்துச்சுங்க எனக்கு எந்த இடம் வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சாப்பாடை கையில் வச்சு அந்த குழந்தை வந்து மோந்து பார்க்கும் இந்த பிரியாணி வடை மோந்து பார்க்கும் இல்லைங்களா அது என்னன்னா நம்ம நிறைய இடத்துல சிக்னலில் நிற்போம் சில நேரங்களில் சாப்பாட்டு கடை வாசலில் நிற்கும் போது இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கும் பசியில் வந்து கேட்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறதே தெரியாதுங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம் சாப்பாடு கொடுக்கணுமா இல்லை காசு கொடுக்கணுமா இப்போ என்னாக்கா நம்ம பல விஷயங்கள் படித்து மண்டலில் எடுத்துருப்போம் இல்லைங்களா பிச்சை போடுறதே தவறுன்னு பிரியாதி சொல்லியிருப்பாரு அந்த கட்டுக்கெல்லாம் படித்து வர மனப்பலம் பண்ணி எங்கேயாவது பேசி ஒரு எடுத்துருப்போம் சார் இது நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுறது நான் கொடுக்க காசு கொடுக்குமா உங்களுக்கு இல்லை சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துடலாமா சாப்பாடு வாங்க போனாக்கா எவ்வளோமா நம்மளுடைய வருமானத்தை விட அதிகமான செலவாக இருக்கும் நம்ம டெய்லி வாங்கி கொடுக்கணுமா உங்களுக்கு ஒரு நாள் வாங்கி கொடுத்துருவோம் இப்படி மண்டைக்குள்ள அது என்ன பண்ணுறதே தெரியாது நீங்க நான் அப்போ காசை வச்சுக்கிட்டு ஒழிச்சுக்கிட்டுலாம் இல்லை அங்கே என்ன பண்ணுறதுங்கிற ஒரு தெரியாத சூழல் அது பதட்டமாயிடும் அப்படிதான் அந்த கேரக்டர் ஆகும் அதை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அவங்களை பிடிச்சி தள்ளி விட்டு போறதா அவன் சாப்பாடுக்கு இயங்குறாங்கிறது தெரியுது எங்கேயும் சாப்பாடு இருக்கு என்னோட சாப்பாடு இல்லை நான் வந்து டெலிவரி பண்ணும் அதான் என்னுடைய வேலை நான் ஆல்ரெடி டயத்துக்கு வந்துட்டேன் இவங்க அப்படி பண்றாங்களே ஸோ ஏகப்பட்ட அந்த உளவியலான பிரச்சனை இருக்குல்ல அதை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த இடத்துல பட் இன்னும் கொஞ்சம் அதை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கலாம்னு தோணுச்சு ஆனால் எனக்கு ஓரளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை இருந்தது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு என்ன சொல்ல வராங்க அந்த இடத்துல என்ன ஒரு உணர்வு வெளிப்படுத்த வராங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு அது ரொம்ப கம்மி ஆயிருச்சு அப்புறம் போனதுக்கு அப்புறம் பாலாஜி கலாய் பாப்புல மேல டைம் ஆயிருச்சு முன்னா சுஷ்வல் எப்பவுமே இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வாசிகள் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் பேசி நிற்பாங்க அது ரொம்ப எரிச்சலாங்க நமக்கு ஏன்னா எப்பவுமே ரூல்ஸுங்கிறது அந்த இந்த படத்துல சொல்றது மனிதர்களுக்காக தான் சட்டமே தவிர சட்டத்தை போட்டுட்டு அதை ஃபுல்லாக மனுஷன் நினைக்க வைக்க கூடாதுல்ல ஆஹ் வந்துட்டா அவங்க கீழே ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவான் இந்த கேரக்டர் திரும்ப திரும்ப அதே பேசிட்டு இருக்கும் நான் என்ன நினைச்சேன்னா பாலாஜி ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப கட்டுப்பாயி திட்டுவார் நினைச்சேன் நல்லவனா அந்த மீட்டருக்கு போகல அவர் ஒரு மீட்டர்ல அப்படியே வச்சு அந்த கேரக்டர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருந்தது சரி நான் எடுத்துட்டு போ ஒரு மாதிரி அது மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு அந்த மீட்டர் அந்த கேரக்டருக்கான அந்த மீட்டர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் கடைசியில சாப்பாடு கொடுங்க புடிங்கிட்டு போறது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு நான் என்ன நினைச்சேன்னாக்கா சரித்திரன் வந்து சரி ஏதாவது பண்ணிடுவார் போல் இருக்கு ஐயோ போயா அப்படின்னு மோத்தா அவங்க மாதிரி ஏதாவது பேசிட்டு புடிந்து வந்துப்பார் போல கொஞ்சம் தள்ளு முள்ள இல்லை தள்ளி விட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிடுவா அப்படின்னு நினச்சா அந்த மாதிரி இல்லை அந்த சூழல் ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா அது வரைக்கும் செஞ்சு பாக்குறான் அவன் இல்லைங்க நான் வெயிட் பண்ணங்க வந்துட்டேங்க முன்னே வந்துட்டேன் அப்புறம் கடைசியா சாரி எல்லாம் கேட்டுருவோம் சரிங்க என் தவிர தாங்க சாரிங்க அப்படின்னா ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் ஏன்னா என்னோட வேலை என்னோட உத்தரவாதம் பண்ணுவீங்களா வேலை நான் போனேன் வீட்டுல சோறு எனக்கு வேணும் நான் ஃபேமிலியை கவனிக்கணும் மாச வாடகை இருக்கு பால் காசு அந்த காசு இந்த காசு ஏகப்பட்ட மைண்ட் ஓடும் அவன் என் கையில மாசம் ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய் ரூபாய் வேலை இருந்தாதான் சமாளிக்க முடியும் அதுக்கான வேலை தான் இது அப்ப என்ன கடைசி படி வரைக்கும் இறங்கி போயிருவான் அவன் படி கடைசி படி வரைக்கும் இறங்கி போய் சாரி நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற அளவுக்கு வரைக்கும் இறங்கி போனதுக்கு அப்புறமும் மனசு இறந்தனா நீ வேணா மனுஷன்
ஆனா அவனையுமே நீ சாப்பிட்டு திரும்பி கேட்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கறதுங்கிறது அது அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பிடிச்ச விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு குறிப்பா ரெண்டு விஷயங்கள் நான் சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு படம் ஆரம்பிச்சு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலயே ஒரு வசனம் ஒண்ணு வரும் இவருக்கு வந்து ஹீரோ வந்து பீஃப் சாப்பிட்டு இருப்பாரு ஹீரோட அம்மா வந்து அவங்க தங்கச்சி வீட்டுக்கு போற வெளில வாங்கி கொடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அவர் சொல்லுவாரு துண்ணா டேஸ்டா இருக்கு கடையில போய் வாங்குறதுக்கு அசிங்கமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது ஆக்சுவலி இங்க இருக்கிற நிறைய நிறைய பேரோட ஒரு உளவு எழுப்பி பண்ணுவோம் சிக்கன் மட்டன் சாப்பிட்டோன்னு செல்ஃபி எல்லாம் போடுவாங்க எடுத்து பேஸ்புக் எல்லாம் போடுவாங்க ஆனா என்னமோ பீஃப்னு கடையில போய் வாங்குறதுக்கு போல சாப்பிட்டு சொல்றதுக்கு அந்த ஒரு தயக்கம் அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு அது சார்ந்த அந்த ஒரு 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 உணவு அரசியல் ஒண்ணு இருக்குல்ல அது அது பீஃப்ங்கிறது வந்து எல்லாரும் சாப்பிட்ற உணவு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு புது புத்தியில ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதை அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுவும் வந்து ரொம்ப சப்திலா அத ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வசனத்துல வச்சிருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னொரு விஷயம் அந்த அந்த பேஸ்கெட் பால் விளையாடுற சீன்ல அந்த ஹீரோ ரொம்ப ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க அந்த அவரை சரித்திரன் கேரக்டர் மாரிமுத்து கேரக்டர் ரொம்ப ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க அப்ப உங்க அப்பா பேர் என்னன்னு திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டே இருப்பாங்க அது எதுக்காகன்னா அதுக்கு பின்னால ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கு அது அந்த மாரிமுத்துக்கும் அது தெரியும் ஆனா அதை வந்து அப்பாவுக்கு எல்லாம் ரேட்டிங் தேவையில்ல சார் சொல்லி அதை கலந்து போகுதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பான் சண்டை வேணாங்கிறத ரொம்ப சண்டை வேணா இல்லை நம்ம அவனுக்கு ரெட்டிலேட் பண்ண வேணாங்கிறத ரொம்ப தெளிவா இருப்பான் அதே தான் அவங்க அம்மாவும் சொல்லுவாங்க நீ படிச்சு லாக் ஆகிறத பாரு அவன் எல்லாம் அங்கேயே தான் இருப்பான் நீ போயினே இரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வசனம் பொதுவா சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு ஒரு இருபது வருஷம் கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தன் முன்னால வர்றான்னா அவன் ஒரு வன்முறையை கையில் எடுக்கும் போது அதை இன்னும் ஒரு முப்பது வருஷம் அவனை பின்னால கொண்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னும் நிறைய பேசுவோம் மத்தவங்க பேசிட்டோம் கக்காசி இருக்கீங்களா ஆஹ் இருக்கேன் இல்ல இப்ப நீங்க அந்த சொல்றீங்கல்ல அவன் வந்து அவங்க அம்மா வந்து அப்படியே போயிரு அவன் எல்லாம் அங்கேயே தான் இருப்பான் நீ முன்னாடி போயிருவேன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மாவுக்கு அந்த கோவம் வந்து தான் புருஷன் மேல இருக்கும் அவங்க புருஷனும் வந்து இதே மாதிரி பல ஒடுக்குமுறைகளை சந்திச்சு அமைதியா போயிட்டாரு அப்படின்ற கோவம் வந்து இருக்கும் பொதுவாகவே இது வந்து பெண்களுக்கு அப்பாக்கு மகனுக்கு தாய்க்கு உள்ள இருக்கிற இது ஒரு இது ஒரு உளவியல் சிக்கல் தான் புருஷ மேல இருக்கும் புருஷன் புருஷன மாதிரியே மகன் இருக்கிறத வந்து விரும்பாத தாய்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது ஒரு உள் ஒரு உள்ள கிடக்கையில இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு அந்த ஒரு வெறுப்பு வந்து மகன் மேல வந்து வர்றது வந்து இயல்பு தான் ஆனா அதை வந்து அந்த அந்த தாய்மை உணர்வு பையன் நல்லா இருக்கணும் முத வந்து அந்த அம்மா வந்து என்னடா அவங்க அப்பனை மாதிரி பண்ற அப்படின்னு வச்சிருவாங்க அடுத்து வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து இதுவாகும் ஐயோ ஏதாவது பண்ணிட்டானா இதுவாயிடும் தப்பாயிடும் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு அவனுக்கு வந்து அறிவுரை சொல்லுவாங்க இது வந்து சுத்தி இருக்கிற சமூகத்துல வந்து அழுத்தத்தை பார்த்து 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 மறத்து போனவங்களோட ஒரு கழிவிறக்க மனநிலை தான் அது அந்த அம்மா இருக்கிற மனநிலை அவனும் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அவனை வந்து ப்ரொவோக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த வாலிபால் சீன்ல வந்து அவன் பயங்கரமா வந்து அவரை ப்ரொவோக் பண்ணுவாங்க நான் கூட ஏதாவது அவரு ரியாக்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா அங்க யதார்த்தம்ன்றது வந்து அஹ் அதுதான் இந்த படத்துல காட்டிருக்கிறதா யதார்த்தம் வந்து பறந்து பறந்து அடிக்கிறது வாலிபால் வச்சுட்டு வாலிபால கீழே விழுகாமலே அடிக்கிற சீன்ஸ் எல்லாம் நம்ம திரைப்படங்கள்ல பார்த்து வந்துருக்கிறோம் பாபா எல்லாம் வந்து நம்மால் பண்ணுவாரு நம்மால அப்படிலாம் பண்ணிருக்கிறாரு நம்ம அதெல்லாம் பாத்துருக்கிறோம் எனக்கு அதை பாத்துட்டு எனக்கு டக்குன்னு வந்து பாபா சீன் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு ஆனா வந்து திருப்பி வரும்போது அப்படியே என்ன பண்றது அந்த கையிற நிலையில வந்து அப்ப வந்து ஒரே தீர்வு அழுகதான் அவன் அழுதுகிட்டே வந்து திருப்பி வண்டி ஓட்டிட்டு வர்றது அந்த கோவம் வந்து அம்மா கிட்ட வெளிப்படுறது அம்மா கரெக்டா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு யாருகிட்ட திட்டுவாங்கன்னு அடுத்த வார்த்தையை அதான் கேட்பாங்க இவன் கத்தின உடனே இந்த இந்த சமூகம் வந்து சுத்தி போட்டு ஒருத்தனை அமுக்கும் போது அவனால வேற என்ன பண்ண முடியும் அழுகிறத தவிர அவனுக்கு வேற என்ன கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி இவர் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அந்த தண்ணியா வந்து அவன் மாட்டும் போது வந்து அவன் பயந்துருவான் பதட்டம் ஆயிரும் கையில இருக்கிற வாலிபால் எல்லாம் தவு தவறி விழுந்துரும் இதுதான் வந்து உண்மை இங்க ஆண்ட சாதி ஆண்ட சாதின்னு இல்ல அதாவது ஒருத்தன் அடக்குற அந்த மேல இருக்கிற நாலாம் பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாருமே வந்து தனிப்பட்ட மனிதர்களா பயந்தவர்கள் தான் மனிதன்னாலே வீக்கானவன் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் எனக்கு இருக்கும் பயம் ஆயிரம் பேச்சு பேசலாம் அது கூட்டமா இருக்கும் போது அந்த கூட்டு மனப்பான்மையில பேசுறது அவனால தனியா பேச முடியாது எங்க எங்க ஊர்ல வந்து நான் நேருக்கு நேரம்
அதன் வாழ்க்கைக்கு மறக்க மாட்டான் அப்புறம் ஹஷ்மி ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்கணும் அந்த அபார்ட்மெண்ட் வாசி ஒருத்தர் வராருல பாலாஜி நடிச்சிருப்பாரு அவர் சொல்லுவாரு என்ன காரணம் வேணா இருக்கலாம்ப்பா ஆனா லேட்டா வந்தது உன் தப்பு அப்படின்னு பேசுற கேரக்டர் இருக்கும் அந்த கேரக்டர் வச்சு எனக்கு கேள்வி இருக்கு அதாவது இந்த மாதிரி ரோல நடிக்கிறவங்களை பார்த்தா ஆடியன்ஸுக்கு காண்டாகணும் அது பார்க்கும்போது சமையா காண்டும் ஆச்சு ஆனா அந்த ரோல நடிச்சு விட்டா அதுக்கு வேற யாருமே பெர்ஃபெக்டா இருந்திருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவரை பார்த்தாலே அந்த அந்த ரோல் இருக்கிற பார்த்தாலே நமக்கு காண்டாகிற மாதிரி இருக்கு எப்படி அவரை காசு பண்ணீங்க அண்ட் ரெண்டாவது கேள்வி உனக்கு டைமோட அருமை தெரியுமா இந்தியா வந்து உன்ன மாதிரி ஆளுங்களால தான் முன்னேறாம இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாரு ஆனா அவரை பார்த்தா வீட்டுல தண்டமா உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி தான் இருப்பாரு இது வந்து நீங்க அந்த கேரக்டருக்கு உங்களுக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தாங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு இருபது மணி நேரம் உழைக்கிறேன் நாலு மணி நேரம் தான் தூங்குறேன் அப்படின்னு புழுகிட்டு வியாக்கியானம் பேசுறவங்களா தான் இப்படிதான் இருப்பாங்கிற எதுவும் குறியீடு எதுவும் அதுல இருக்கா ஆக்சுவலா அந்த கேரக்டர் டிசைன் பண்ணுங்க அப்படின்னா அவர் பாக்குறதுக்கும் ஆட்டிடியூடும் அர்ணாப் கோஸ்வாமி மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் என்னோட நோக்கம் இருக்கும் <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 இந்த இவரை சஜஸ்ட் பண்ணது வந்து சரித்திரன் தான் சொன்னான் சரித்திரன் தான் சொல்லி இவர் இதுக்கு வந்து இவர் ரொம்ப கரெக்டா இருப்பாரு அப்படின்னு சரித்திரன் தான் சொன்னா அவர் சொன்ன உடனுமே அந்த பத்து பொருத்தமும் பச்சுக்கு பச்சுக்குன்னு ஒட்டிக்கணும் நமக்கு தோணும் இல்ல அவரு தமிழ் சினிமால இதுக்கு முன்னால பண்ண கூட அதே மாதிரிதான் இருக்கும் இதே மாதிரி ரோல்ஸ் தான் நிறைய படத்துல பண்ணிருப்பாரு ஆமா பட் எனக்கு ஏன் அவன் நமக்கு ஒரு ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்துச்சு சரி நம்ம அவர் சொல்றோம் அவர் நேர்ல எனக்கு பார்த்தது இல்ல பட் பேஸ்புக் மூலமா அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அவர் சொன்ன அவர் ஒரே ஒரு கன்சர்ன் தான் அவருக்கு இருந்துச்சு பொதுவா வந்து இந்த சாதி ரீதியான கேரக்டர்ஸ்க்கு அவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி மட்டும் எனக்கு வேண்டாமா அப்படின்னு சொன்னாரு நான் ஸ்கிரிப்டே கொடுத்தேன் அந்த சீன் அதுல அவருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அந்த இந்தியான்ற வசனம் இருக்குல்ல அந்த லைன் வந்து அவரே உள்ள ஆட் பண்ணாரு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு என்னன்னா இதனாலதான் இந்தியா முன்னேற மாட்டேங்குது அப்படின்றது அந்த கேரக்டர் ஒரு ரியல் மைண்ட் செட் அப்படிதான் அப்படிதான் பேசுவானுங்க அவனுக்கு இந்தியாதான் உங்களால முன்னேறும் ஒரு டைலாக் ஒரு வெளியே வரும் தெரியுமா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த இதை புடிச்சு ஒண்ணு சொல்றாரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளவுதான் இதுதான் காரணம் அது நீங்க சொல்லுங்க என்ன சிரிப்புக்கு பின்னாடி காரணம் என்ன இல்ல இல்ல அதான் அது அவங்க கேரக்டர் உள்வாங்கினாங்க அது திருக்குறள்ல வந்து ஒரு குரல் இருக்கு இரவார் இறப்பார் கொன்றீவர் கரவாது கை செய்தும் மாலையாவர் அப்படின்ட்டு ஒரு குரல் இருக்கு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா தாமே தொழில் செய்து ஊதியம் பெற்று உண்ணும் இயல்புடையவர் பிறரிடம் சென்று கையேந்த மாட்டார் தம்மிடம் வேண்டி நின்றவருக்கும் ஒழிக்காமல் வழங்குவார் அது நான் சரித்திரன் கேரக்டரா தான் நான் பாக்குறேன் சரித்திரன் வந்து அந்த சாப்பாடு பிடிங்கு கொண்டாந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு அது வந்து அதுல அவருக்கு தனக்கு வந்து காசு போகுது அறுநூத்தி சில்லற என்னமோ வந்து அவருக்கு வந்து காசு போக போகுது அவருக்கு தெரியும் தெரிஞ்சும் வந்து அவர் வந்து அதை கொடுக்குறாரு இந்த உணவுன்னு இருக்குல்ல அது வந்து இந்த வீ அந்த சோகால்டு எலைட்ஸ் இந்த மேல இருக்கிறவங்க அது அந்த உணவு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில ஒரு தேவையாவே இல்லாம அது ஒரு அங்கமா இருக்கு ஆனா அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு தேவையா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த உணவோட அருமை வந்து புரியும் ஆஹ் நாளா வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து சாப்பாடு ஒரு நாள் சாப்பாடு எல்லாம் இல்லாம அந்த அந்த மோப்பம் அந்த அந்த வாசனை வந்து அந்த பையன் இங்கேல் பண்றான்ல அந்த சீன்லாம் ரொம்ப ஒரு வலுவான சீன் ஏன்னா ஒரு டைம்லாம் வந்து நான் வந்து ஒரு ஊர்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது 
அப்போ என்ட்ட கையில் காசு இல்லை என்னால் கால் அப்போ நான் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்னால் வந்து அன்னைக்கு சாப்பாடு இல்லை எனக்கு உடம்பு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு என்னால் வேலைக்கும் போக முடியல நான் மத்தியானம் வரைக்கும் அப்படியே படுத்தே கிடந்தேன் பக்கத்து வீட்டெல்லாம் சமைக்கும் போது சமைக்கிறாங்க பக்கத்து இதெல்லாம் என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல அந்த நேரத்தில் அது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் என்னால் உள்ளே வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாமல் அந்த ஏரியா வந்து கொஞ்சம் மரங்கள் நடந்த ஏரியா ஸோ அந்த ஏரியாவில் ஏதாவது மாமரம் இருக்குமா மாங்க ஏதாவது கிடைச்சிடாதா போய் சாப்பிட்ற மாட்டோமான்ட்டு எல்லாம் நான் அலைஞ்ச காலங்கள் உண்டு அதனால வந்து அந்த உணவு அப்படிங்கிறது வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப விட்டேத்தியா அது சில பேர் வந்து அதை பார்க்கும் போது இந்த இந்த ஸ்விக்கில இருப்பாங்கலாம் வந்து ரொம்ப ஹார்ஷா நடத்துறத பார்க்கும் போது அதெல்லாம் வந்து அப்பெல்லாம் எனக்கு இப்போவும் வரும் ஏன்னா உணவோட அருமை தெரியாம அதுல இருக்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு அவசியம் தெரியாம இவங்க எல்லாம் வந்து பேசுறது வந்து அது இந்த சோக்கால் டெலெக்ஷால மட்டும்தான் முடியும் அது நம்மளுக்கு அது உசுறு மாதிரி அவனுங்களுக்கு அது வந்து மசுறு மாதிரி அவனுங்க பாக்குறானுங்க அதுதான் இங்க பிரச்சனை கக்காஷி பேசினப்ப ரொம்ப ஒரு பாயிண்ட் அது நீங்க வச்சிங்களா இல்ல அது அதுவா அவரா கண்டுபிடிச்சாரன்னு தெரியல எப்பவுமே ஒரு படை பண்ணுனாக்கா நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வச்சிருப்போம் ஆனா பாக்குறவங்க வந்து இப்ப நாலு பேர் படம் பார்த்தோம்னா அது நாலு படம் நாலு கதை அது நீங்க ஒரு கதை எழுதிருப்பீங்க நான் ஒரு கதையை பார்த்துருப்பதுல ரஹ்மான் ஒண்ணு பார்த்திருப்பாரு கக்காஷ் ஒண்ணு பார்த்திருப்பாரு அஸ்மி எடுத்த உனக்கு ஒரு கதையா இருக்கும் ஸோ அப்படி வந்து கக்காஷி ஒரு கதையை பார்த்திருக்காரு விளையாட்டு சொல்ல சீரியஸாவே என்னன்னாக்கா அந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல அந்த மேல்திட்ட மக்கள் சொல்லுங்க அவங்க காசு கொடுக்காம சோறு நீங்க பாக்குறாங்க இவருங்க அது நீங்க தெரிஞ்சுதான் வச்சிங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆனா அதுல மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல தலைமை ஒரு செகண்ட்ல முடிச்சுட்டு போயிட்டு அவ்வளவு கட்டாச்சு அதான் திருக்குறளே இருக்குண்ணா அதுக்கு குரல்லே வச்சு வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அந்த காலத்துல உம் அந்த திருக்குறள சவுண்டா சொல்லிட்டீங்கல்ல ஏன்னா அடுத்த மன்கி பாத்துல நம்ம ஜி வந்து அந்த திருக்குறள சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் மறுபடியும் வந்து நல்லா ரிப்பீட் பண்றேன் இரவார் இரப்பார் கொன்றிவர் கரவாது கை செய்தும் மாலை அவர் மேல சொன்னது வந்து கலைஞர் எழுதின விளக்கம் அப்ப நீங்க ஒரு திமுக கைப்பிடி ஆமா இலுமநாட்டி குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் சொன்னாங்களே எங்களோட கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்றதே இலுமநாட்டின் பதிமூணு குடும்பங்கள் நாங்களே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்னங்க நீங்க கக்காஷி சொன்னதுல இருந்து என்னன்னா இப்ப ஒரு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோல வேலை பாக்குறவங்க அத பத்தின ஒரு படம் ஒண்ணே அந்த தம்னையில பாக்கும்போது நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு தாட் வரும் என்னடா ரொம்ப கிரிஞ்ச எடுத்து வச்சிருப்பாங்களோ நம்ம சிம்பத்தைஸ் பண்ற மாதிரி எடுத்து வைக்கிற பண்ணிருப்பாங்களோன்னு அது ரொம்ப ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷ படத்துல நிறைய அரசியல் பேசிருக்கீங்க உணவு அரசியல் ஜாதி அரசியல் பேசிருக்கீங்க ஹீரோ வந்து ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிற அது நீங்க ஓப்பனா காட்டிட்டு ஆடியன்ஸால புரிஞ்சுக்க முடியும் நிறைய விஷயங்கள் பேசிருக்கிறீங்க ஆஹ் இந்த கதைக்குள்ள இதெல்லாம் பேசணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு தவிர்த்த விஷயம் எதுவும் இருக்கா இத அதுதான் <laughs> பட் அந்த சம்பவம் வேற என்னன்னா ஒரு இந்த கொரியர் டெலிவரி பண்ற ஒரு பையன் வந்து ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு தாத்தா ஒரு வீட்டுக்கு போய் டெலிவரி பண்ண போயிருக்கான் அந்த தாத்தா கிட்ட ஒரு பார்சல் டெலிவரி கொடுத்துருக்கான் கொடுத்துட்டு இவன் கிளம்பும் போது அந்த தாத்தா கேட்டிருக்காரு தம்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு போறியாப்பா காசு வேணா இரநூறு ரூபா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அந்த தாத்தா கேட்டிருக்காரு அது எவ்வளவு ஒரு தனிமையா தனிமையில எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தா அப்படி கேட்டிருப்பாரு இந்த விஷயம் வந்து சும்மா ரெண்டு மூணு லைன்ல வந்து அவர் சொல்லியிருந்தாரு இது ரொம்ப இம்பாக்டா இருந்துச்சு அந்த டைமு அதுக்கு இது இதுதான் இப்ப இந்த சீன் இருக்குல்ல இந்த தாத்தா சீன் தான் இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸா நான் எழுதி வச்சிருந்தேன் ஷூட்டிங் போறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி வரைக்கும் இதுதான் கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு நம்ம கடைசியில அவர் எஸ்ரா சார்ட்ட வந்து நம்ம ஒரு அனுமதி கேட்கணும் இல்லையா அதனால ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு மெயில் போட்டேன் சார் இந்த மாதிரி உங்க இதை வச்சு நான் எழுதியிருக்கேன் எடுக்கிறதுக்கு உங்க அனுமதி வேணும் வாழ்த்துக்கள் வேணும் அப்படின்னு போட்டேன் அவர் அப்பதான் என்ன சொன்னாருன்னா அதே சம்பவத்தை வச்சு இந்த திருவன்னு ஒரு டைரக்டர் இருப்பாருல்ல அவர் வந்து ஓடிடில ஒரு அந்தாலஜி பிலிம் வந்து பண்றாங்க அதுல ஒரு கதையா வந்து இதைத்தான் அவர் சூஸ் பண்ணிருக்காரு ஒரு பீஸா டெலிவரி பாய் வந்து ஒரு தாத்தா கிட்ட போறோம் தாத்தா பேச பேசிட்டு போப்பா காசு தரேன்னு சொல்றாரு அப்படின்றதான் அவர் வச்சிருக்காரு ரெண்டு நீங்களும் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல நான் ஓகே சொன்னோம் தப்பாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டாரு அது ஆக்சுவலி அந்த டைம்ல ரொம்ப ஷாக்கா இருந்துச்சு என்னடா நம்ம கிட்டத்தட்ட இது இது வந்து நான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின கதை எழுதி எடுக்க நினைச்சு முடியாம போன கதை இப்பதான் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைச்சு பண்ண போற டைம்ல இப்படி
எனக்கு என்னன்னா இது வந்து இந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து உணவு உணவும் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லையா உணவை டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளு அதாவது பை ஃபுல்லா உணவு பொட்டலங்கள் நிரம்பி சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு முன்னாடி உணவே இல்லாத ரெண்டு உயிர்கள் வந்து நிக்குது அந்த பசி அப்படின்றதோட ரெண்டு ரெண்டு கோஷன் இருக்குல்ல ஒண்ணு ஒருத்தன் பசி அடைக்கதான் போறாங்க எதிரில பசிக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அவனால சோ இதை வச்சுதான் இந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து தோணுச்சு அது தோக்க புள்ளியான எஸ்ரா சார் எழுதுறதுதான் எழுதிருந்த கிளைமேக்ஸுக்கு அப்புறமும் இந்த இந்த விஷயம் இருக்கா அந்த பந்து விளையார ஒருத்தர் பாக்குறது தனியா வர அந்த விஷயம் முன்னாடி இருந்ததா இருக்கு இருக்கு ஆமா அது அது அந்த தாத்தா பாத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வர மாதிரி அதுவும் ஆமா அந்த தாத்தா பாத்துட்டு முடிச்சுட்டு இதே மாதிரி வளைஞ்சு வளைஞ்சு போவோம் அப்ப அவன் வரும் அந்த வாலிபால்ஸ் அது எல்லாமே அப்படிதான் இருந்துச்சு சோ இந்த கிளைமேக்ஸ் இப்படி வந்ததுக்கு அப்புறம் சில விஷயங்கள் வந்து இது பண்ணும் எதுவுமே நான் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கலையே இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து இதை எழுதி சில பேருக்கு அனுப்பிச்சேன் சில நம்ம முக்கியமான நெருக்கமான சர்க்கிள் அனுப்பும் போது நிறைய பேர் எனக்கு சொன்ன கருத்து என்னன்னா ஏன் இதுல பீஃப் சாப்பிட்ற மாதிரி காட்டுறீங்க ஆக்சுவலி முதல்ல காட்சி இருந்தது என்னன்னா ஒரு பீஃப் கடையில தான் காட்டுவோம் ஒரு பீஃப் கடையில பயங்கர கூட்டமா இருக்கும் அவன் பீஃப் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வருவான் வீட்டுக்கு வந்துதான் அந்த கூடிய அவங்க அம்மாட்ட வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இன்னொரு ஓட்டி வேணா அந்த அக்காவே இப்ப வாங்கி சொல்லு என்னால வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அப்பதான் டேலாக் வரும் துன்னா டேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி வரும் இப்ப இந்த கொரோனா டைம்ல இருந்துச்சுல அதனால ஒரு கூட்டமா எடுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு தான் இப்படி மாத்தி வச்சோம் அப்ப நிறைய பேர் எனக்கு சொன்னது என்னன்னா ஏன் பீஃப் சாப்பிட்ற மாதிரி காட்டுறீங்க அது 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 ஏன் அது குறிப்பா ஏன் அது திணிக்கிற மாதிரி இருக்கு என்ன வேல்யூ என்ன நிறைய காரணங்கள் கேட்டாங்க என்ன ஒரு பதிலா இருந்துச்சுன்னா இப்ப அந்த இடத்துல சிக்கன் சாப்பிட்ற மாதிரியே மட்டன் சாப்பிட்ற மாதிரி கேட்டிருந்தா நீங்க இந்த கேள்வி கேட்டுருக்க மாட்டீங்கல்ல அவனோட சாதாரண உணவு எதுவும் சாப்பிட போறான் அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்க ஆனா பீஃப் சாப்பிடுறது ஏன் அப்படின்ற கேள்வி ஏன் வருது அப்ப ஏதோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதா நீங்க நினைக்கிறீங்கல்ல அப்ப அது அதை ஏல் பாக்கணும்ல பீஃப் சாப்பிடுறது வந்து அதுவே ஒரு தனியா ஒரு திணிக்கப்பட்ட அரசியல் அப்படிலாம் இல்ல எனக்கு நீ எப்படி சிக்கன் சாப்பிடுவோ எப்படி கொண்டக்கடலை சாப்பிடுவோ எனக்கு பீஃப் பிடிக்குது டேஸ்டா இருக்குது நான் சாப்பிடுறேன் அவ்வளவுதான் அந்த ஆங்கிள்ல தான் வச்சேன் இது மூலமா வேற சில விஷயங்கள் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அவனோட அவன் யாரு அவன் பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்றத நம்ம சொல்றோன்றது ஒரு விஷயம் அதை தாண்டி எனக்கு இது ரொம்ப நார்மலைஸ் பண்ணணும் இது ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்டா துண்டா நம்ம ஒரு போக்கஸ் பண்ணி காமிக்காம அது இயல்பான அவனோட ஒரு உணவு அவ்வளவுதான் அது அந்த மாதிரி காட்டணும் அப்படின்றதுனாலதான் அந்த பீஃப் இது வச்சது எதுவுமே எதுக்காகவுமே நம்ம குறைக்கல இன்ஃபேக்ட் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து இந்த முத முதல்ல இந்த கதையை சொல்லும் போது அவங்க சொன்னதும் இதான் சொன்னாங்க அந்த பீஃப் இதை மட்டும் நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாமா அது போல மட்டன் கூட வச்சுக்கலாமே அப்படின்னாங்க ஏன்னு கேட்டதுக்கு இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் சென்டிமெண்டலா இருக்கும் அப்புறம் அங்க இருந்த ஒருத்தர் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணாங்க வெட்ட போறது எதை வெட்டினா என்ன ஆட்டை வெட்டினா ஆட்டை வெட்டினா என்ன அப்படின்னா அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நீங்க கொஞ்சம் ஃபுல்லா கேளுங்க இது சும்மா சும்மா வந்து இது பண்ணல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் சொன்னோம் பட் ஃபுல்லா சொன்னப்புறம் அவங்களுமே நடந்து <laughs> 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 நான் ஒரு தடவை நான் வந்து ரிப்போர்டர்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு அரசு அலுவலகத்துக்கு போறேன் அங்க இருக்கிற ஒரு முக்கியமான அதிகாரியை பார்க்க போறேன் அந்த அதிகாரியை பாக்குறதுக்கு வாசல்ல வந்து ஒரு வாயில் காப்பாளர் மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பாருல அவர் வந்து பார்த்தாலே தெரியுது அவர் வந்து ஒரு முற்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவரு நான் நிக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பத்திரிகைக்காரன் நான் போய் நின்று உள்ள அவரை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் என்ன யாரு என்னன்னு அவர் கேட்கவே இல்லை நீ எந்த ஊரு அப்படின்னாரு நான் எந்த ஊரு தான் அப்படின்னேன் சட்டப்பட்ட முத போடு ஏன்னா பட்டன் போட மாட்டேன் எதுக்கு அப்படின்னு நான் கேட்டேன் எதுக்கு பட்டனை போடு ஐயா பார்க்க போனா முதல் பட்டனை போடணும் ஒழுங்கா இருக்கணும் அப்படின்றா
அவர் மனசு ஏத்துக்க மாட்டேங்குது ஆனா வேலை இதுவாயிடும் அப்படின்னா நான் ரிட்டர்ன் கம்ப்ளைண்ட் அவர் மேல கொடுப்பேன் என்ன ஹராஸ் பண்றாருன்னு கொடுப்பேன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த வேலைக்கு பயந்துகிட்டு அவர் வந்து என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாரு ஆனா அவர் மன்னிக்கணும் அந்த மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு வந்து அவர் வந்து அவ்வளவு தயங்கினாரு அவ்வளவு ஒரு தயக்கத்தை எதிர்கொண்ட மனிதன் நான் அன்னைக்குதான் பார்த்தேன் அந்த மன்னிப்பு கேட்க அவர் மனசாச்சு ஏத்துக்கல என் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு ஆனா கேட்க வச்சோம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் விட்டோம் இது வந்து இருக்கிறதான் அந்த நீ என்ன இப்படி இருக்கிற நான் இப்படி வந்து என் கண்ணு முன்னாடி இப்படி இருக்கலாமா அதே மாதிரி இந்த வயசுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்ற உருட்டு இதெல்லாம் இங்க குறையோடி போயிருக்கிற ஒரு விஷயம் அதிர்ச்சிகரமான <laughs> நான் வந்து லைசன்ஸ் எடுக்க போன டைம் நான் பதினெட்டு வயசு எடுக்கல நான் இருபத்தி ஒரு வயசு கிட்ட தான் எடுத்தேன் லைசன்ஸ் அப்ப எடுக்க போகும்போது அந்த ஆர்டிஓ இருக்கிறாருல அவர்கிட்ட நம்ம போய் உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் எடுப்பாங்க எட்டு போட்டு வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் ஒன்னு எடுப்பாங்க இந்த இதை பத்தி டிராபிக் ரூல்ஸ் பத்தி எடுப்பாங்க அப்புறம் நம்மளோட ஃபார்ம்ல படிவத்துல போய் அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும் வாங்க போறதுக்கு முன்னாடி இங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி உட்காந்துருப்போம் அதுக்கு நடுவில் ஒரு தெருப்பாரு போகும்போது செருப்ப கழட்டி விட்டு போய் அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும்ன்றானுங்க செருப்ப கழட்டி விட்டு போய் அவர்கிட்ட போய் கையெழுத்து வாங்கணும் அப்படின்றாங்க நான் எதுக்கு கழட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போயிட்டாங்க செருப்போடே போய் தான் நான் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்தேன் பல பேர் செருப்ப கழட்டி போய் வாங்கினாங்க ஒருவேளை வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது பிசிக்கல்டி சேலஞ்சா அப்படின்ற பாக்குறதுக்காக அது பண்ணாங்களா அப்படின்னு தான் தெரியல ஆனா அவங்க எந்த காரணமே சொல்லல செருப்ப கழட்டி விட்டு போய் கையெழுத்து வாங்க அப்படின்னு செருப்ப அவர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பத்து ஒரே சமதலையில தான் சமதர சமதலையில தான் சி சாரி சமதலையில தான் உட்காந்துருக்கிறோம் நான் அவருக்கு நாங்க ஸ்கூல்ல உட்காந்துருக்கேன் அவர் சேர்ல தனியா ஒரு பெட் டெஸ்ட் மாதிரி பாத்தியார் மாதிரி உட்காந்துருக்கிறாரு அவர்கிட்ட நடந்து போகும்போது நம்ம பெஞ்சு கிட்ட செருப்பு விட்டுட்டு வெறுங்கால நடந்து போய் அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இது பயங்கர அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு எனக்கு இது இதெல்லாம் இது அரசாங்க அலுவலகத்துல இருக்கட்டும் சமூக கட்டமைப்புல இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம செருப்பு போடுறது சட்ட பட்டன் போடாம இருக்கிறது முடிய ஸ்டைலா வர்றது இதெல்லாம் வந்து பயங்கரமா வந்து இருக்கு டி ஷர்ட் போட்டிருக்கேன் டி ஷர்ட் போட்டு நான் வந்து ஒரு காலேஜ் ஒரு விஷயத்துக்காக போறேன் அப்ப நான் வந்து பத்திரிகையாளரா இருக்கிறேன் நான் வந்து வேற ஒரு என்ஜிஓ அமைப்புலயும் நான் இருக்கிறேன் அந்த என்ஜிஓ அமைப்பு நடத்தக்கூடிய ஒரு விழாவுக்கு அந்த காலேஜ் இடம் தேவைப்படுது அதை போய் கேட்க போறோம் நான் அதை வந்து கவர் பண்ணலாம் நான் வந்து பத்திரிகையிலேயே அதை வந்து எழுதலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்காக நான் போறேன் அந்த இதோட பிரின்சிபல் அந்த காலேஜோட பிரின்சிபல் நீங்க என்ன இப்படி டி ஷர்ட் போட்டி போட்டிருக்கீங்க சார பாருங்க அந்த என்ஜிஓல என் கூட வந்தவரு அவர் பிரசிடென்ட் அவர் கிட்டத்தில் ஒரு நாற்பது வயசு இருக்கும் அவர் சார பாருங்க இவர் எப்படி இருக்கிறாரு நீங்க ஏன் எப்படி இருக்கீங்க நான் அதான் கேட்டேன் நான் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் மாதிரி இருக்கணுமா முடியெல்லாம் வலிச்சு வாரிட்டு எயிட்டிஸ் மாஃபியா ரஷ்யன் மாஃபியா மாதிரி நான் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டேன் அவருக்கு அது என்னன்னே தெரியல இந்த ரஷ்யன் மாஃபியாஸ்ல ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் வளர்த்துருப்பானுங்க வாடி இருப்பானுங்க அதுதான் வந்து ஒழுக்கமான ஹேர் ஸ்டைல் அப்படின்றது இவங்களோட மனநிலையில இருக்கு இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு மத்தியில இறங்கி அதுவும் கொஞ்சம் வாய்ஸ் இல்லாத இந்த மாதிரியான ஸ்விக்கி இப்ப ஒரு பத்திரிகையால நான் மாறினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு தைரியம் எனக்கு வருது ஆனா இந்த மாதிரி விளிம்பு நிலையில இந்த அன்றாட காட்சிகளா ஸ்விக்கில அந்த ஹோட்டல்ல இது மாதிரி வேலை பாக்குறவங்க எல்லாம் இவனுங்க மத்தியில இந்த மாதிரி அதிகார வெறி கொண்ட மிருகங்கள் மத்தியில மாட்டிட்டு ரொம்ப கஷ்டங்க ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல அதோட இந்த இப்ப ககாஷி சொன்ன விஷயத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த டி ஷர்ட் போட்டது அப்புறம் எப்படி தலை செய்யணும் அதெல்லாம் ஸ்கூல்ல இருந்தே அது பழக்கி விட்டுருவாங்க பிடி வாத்தியார்னு ஒருத்தர் அதுக்கு ஒழுக்கமான ஹேர் ஸ்டைல் வாங்க அது என்னடா ஒழுக்கமான ஹேர் ஸ்டைலு என்ன தேச்சு படிய பிரில் கிரீம் வச்சு இழுத்து வாரி இருப்பாங்க அதுதான் வந்து ஒழுக்கமான முகத்துல ஒரு பயம் காட்டி அவர் இறங்கிடுவாரு ஏன் அந்த காட்சி எதுக்காக 
அது ஆரம்பத்துல சில மாண்டேஜ் காட்சிகள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது கொஞ்சம் பண்ணியா சில இது இருந்தது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது அதுல குறிப்பா அந்த இதை நான் சொல்லணும் வந்தேன் அவர் வந்து போன்ல ஐ திங்க் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேசிட்டு இருப்பாரு பேசிட்டு சிரிக்கிறார் அந்த எனக்கு அவர் ஒரு தன்பால் ஈர்ப்பாளர் மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அது எப்படி அதை நீங்க என்னன்னு அதை வச்சுங்க என்னன்னா வச்ச சென்ஸ் என்னன்னா ஒருத்தர் வந்து இவனை பார்த்து சிரிப்பாரு அவர் நீங்க சொன்ன ஆங்கிள் தான் அது அவர் தன்பாலின ஈர்ப்பாளர் தான் பாத்துருச்சோம்னா இவன் இவன் வந்து பயங்க ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணு ஒரு அறுவறுப்போட ரியாக்ட் பண்ணுவான் ஆஹா அவனா இவன் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டேர்ம் இருக்கு இல்லையா நம்ம சினிமால அப்படிதான் இவன் ரியாக்ட் பண்ணுவான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த ஒரு மூணாவது ஷாட்டு இவன் ஒரு பொண்ணை பார்த்து சிரிப்பான் இவன் ஒரு பொண்ணை பார்த்து அதே மாதிரி இழிப்பான் அந்த பொண்ணு அதே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும் அப்போ நீ எப்படி சிரிச்சுக்கோ அதே மாதிரிதான் அவன உனக்கு பார்த்து சிரிச்சிருக்கான் அவ்வளவுதான் உனக்கு இது நார்மல்னா அவனுக்கு அது நார்மல் தானே அப்படின்ற அதுக்காக ஆனா இது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அதை கவனிக்கல நான் அத வேற மாதிரி நான் பெர்சீவ் பண்ணிட்டேன் அது அஸ்மி அது உண்மையிலே வந்து நல்ல இது நல்ல ஒரு விஷயம் எனக்கா நானுமே பார்க்கும் போது நான் எப்படி நினைச்சேன்னாக்கா தற்பால ஈர்ப்பாளர் மாதிரி நினைக்கல அவர் போ அவர் ஏதோ அவர் லவ்வோஸ்ட் பேசிட்டு இருக்காரு நான் ரஹ்மான் பேசுறேன் அதே தான் லவ்வோஸ்ட் பேசிட்டு லவ்வோஸ்ட் அவரோட லவ்வர் டே ஆர்டர் சம்திங் கேள் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்காரு அப்ப சிரிச்சு பேசுறாரு இவன் கொடுக்கும் போது இவனே மாதிரி சிரிச்சு என்ன பைத்தியம் ஆர்மோம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறேன் நமக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கும் யாரோ ஒரு போன்ல பேசி சிரிச்சிட்டு இருப்பானுங்க அந்த மாதிரி தான் நானும் நினைச்சிட்டேன் ஆனா இது ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் ஆஸ்மி ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணதுக்குல ரொம்ப அருமை சமங்க நல்ல வியூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ அவர் பாட்டு கேட்ட கேள்வி கேட்டதுக்கு அவர் பாட்டு கேட்டிருப்பார் பேசிட்டு இருக்கு மாதிரி அந்த அந்த ஆளு பாட்டு தான் கேட்டிருப்பாரு பாட்டு கேட்டு தலையாடிட்டு இருப்பாரு அப்படியே இவன் சிரிப்பாரு அதுதான் நம்ம ஒரு பார்வை பாக்குறோம்ல அந்த பார்வையிலேயே நம்ம எவ்வளவு ஒரு வெறுப்பு அறுவறுப்ப கக்குறோம் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்குல்ல அது அது வந்து நம்ம எப்ப தெரியும்னா நம்ம நமக்கே அது திருப்பி நடக்கும் போதுதான் தெரியும் இன்னொருத்த அதே கேவலமான லுக்கோட உன பாக்கும் போதுதான் அது நம்ம நம்மளோட சின்ன சின்ன பார்வை கூட ஒருத்தங்களை ஒருத்தங்களோட நியாயமான உணர்வை நம்ம எவ்வளவு ஹர்ட் பண்ணிருப்போம் பெரும்பாலும் தேவா அவர்களோட பாடல்கள் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அது எதேச்சு அமைஞ்சதா இல்ல பிளான் பண்ணி வச்சதா அது தேவா அவர்கள் பாட்டு அப்படிங்கிறது அது இப்ப இவங்க பாட்டு தான் இல்ல அந்த டைம்ல நம்ம நம்ம அதிகமா கேட்டிருப்போம்ல ஏன்னா ஒரு ஏழு எட்டு பாட்டு அதுல அஞ்சு பாட்டு அவர் பாட்டு தான் வந்துச்சு அதனால கேட்டேன் நீங்க தேவா இருக்கீங்களா இல்ல பொதுவா சொல்லுவாங்கல்ல தேவா அவர்களே ஒரு இட்டு சொல்லி இருப்பாரு ஆட்டோக்காரங்க டீ கடைக்காரங்கள இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க அவங்க தான் என் பாட்டை கேட்கறவங்களா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு மேபி அதுக்காக அதை வச்சிருந்தீங்களா இல்ல எதேச்சு ஆக்சுவலா இப்ப இப்ப நீங்க சொல்ற வரைக்கும் அந்த எட்டுல அஞ்சு தேவா பாட்டு அப்படின்றது எனக்கே தெரியாது ஆக்சுவலா இந்த பாட்டுலாம் எந்த பாட்டுலாம் நம்ம பயங்கரமா இப்ப ரசிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு வச்சதுதான் அது அதே மாதிரி அவர் அந்த மான்டேஜ்ல வந்து அவர் போய் சந்திக்கிற ஆட்களை தவிர்த்து சாலைய வந்து நிறைய வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து சீன்ஸ் வச்சிருந்தீங்க பாடல் வைக்கணும்ன்றதுக்காகவே அப்படி வச்சீங்களா இல்ல 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 ஆக்சுவலா அந்த பெருமனே சாலைய காட்டினா அது ரொம்ப ட்ரையா இருக்குன்றதுக்காக தான் பாட்டு பாட்டும் சேர்த்து வச்சது அவன் லைஃப்பே வந்து சாலைகள் தானே காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து ஈவினிங் வர வரைக்கும் ரோடு 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 மட்டும் தான் பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த பயணத்தை அந்த பயணத்துல இருக்கிற வெறுமைய அவன் எப்படி ஈடு கட்டுறான்னா இப்படிப்பட்ட பாடல்களை கேட்டு ஈடு கட்டுறான் அப்படின்றதான் சோ விஷுவலா ஒரு வெறுமை ஒரு ஒரு வளமை இருக்கும் ஒரு கிளீஷியடான ஒரு டிராவல் இருக்கும் ஆனா அவன் காதுக்குள்ள மண்டைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாட்டு வந்து வித்தியாசமான பாட்டுகள் ஒழிச்சுட்டே இருக்கும் இதை இதை ஊத்தி அந்த நிரப்புறான் அப்படின்ற சென்ஸ் தான் இப்போ இந்த இந்த ஷார்ட் பிலிம் அப்படின்றனால உங்க கையில வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஹீரோ வந்து மண்டையில பால் அடி வாங்கிட்டு அழுதுகிட்டே வண்டியில வர மாதிரி காட்சி வைக்கலாம் அதுலயே வந்து பீஃப் வைக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்றது ஷார்ட் பிலிம்லயே கூட அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கதான் செய்யுது ஆமா ஆமா இருக்கு அதை இது பண்றீங்க இப்போ இப்போ மைய நீரோட்டத்துல இருக்கிற அந்த ஜனரஞ்சகமான சினிமாவுக்குள்ள இறங்குனா யதார்த்தத்தை வந்து கடைபிடிக்க முடியுமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் படம்ன்றது வந்து ஒரு கருத்து சொல்லி ஆகணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஆனா அது கருத்தையும் சொல்லி அது ம யதார்த்த மனிதர்களோட வாழ்வியல பேசும்போது அது கலை வடிவின் உச்சமாகுதுன்றது என்னோட கருத்து அது உங்களால வந்து இந்த மைய நீரோட்ட ஜனரஞ்சகமான சினிமால வந்து வந்து பண்ண முடியும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கா ஆமா க
இங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த படம் பிடிக்கணும் அவ்வளவுதான் இதுதான் அந்த ஒரு லைன் ரெண்டு பேருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படமே பண்ண முடியும் அவ்வளவுதான் அதுக்குன்னு வந்து வாலிபால் சீன்ல அவன் அடிக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அடி அப்படி அடிக்காம ஆனா அந்த ரெண்டு தரப்பையுமே திருப்திப்படுத்துற மாதிரியான திரைக்கதைகள் எழுத முடியும் அதுக்கான முயற்சிகள் அதுக்கான பயிற்சிகள் தான் போயிட்டு இருக்கு அது பண்ண முடியும் நான் நம்புறேன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அஷ்மி அதாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே அதாங்க என்ன ஒருத்தருக்குள்ளது <laughs> அது அப்படியே கடந்து போகணும் அதோட வாழ்க்கையில கடந்து போகணும் அப்படி இருந்துச்சு இந்த மாட்டு கரியர் இருக்கட்டும் அந்த அது ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு எனக்கு என்னன்னாக்கா அது நான் ரொம்ப பிரசங்கமா இருந்தோம்னு ஃபர்ஸ்ட் பயந்துட்டேன் எனக்கு நம்ம அடுத்து பூரா அப்படியே பண்ணிடுவாங்க படிச்சுட்டு அப்படியே கொண்டு முழுசா இறக்கு இறக்கு நான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் இறக்கிடுவாங்க மாட்டு கறினே எனக்கு தெரியல எனக்கு அது மாட்டு கறினே ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு இதுவா அவ்வளவு அவன் வந்து தின்னா இதுவா இருக்குது ஆனா போய் வாங்குறது அசிமா இருக்குதான் போது தான் எனக்கு அது என் மண்டைக்கு குறைச்சிச்சு ஓ பீஃப சொல்றாங்க போல அவசியம்ச்சு <laughs> 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 இவங்க அப்பாவுக்கு அந்த சென்ஸ் இருந்திருக்கு அது சார்ந்த சில விஷயங்கள் பண்ணிருக்காரு ஆனா இவங்க அம்மாவுக்கு வந்து அதுல அதிருப்தி இருந்திருக்கு ஆஹ் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு அம்பேத்கரிஸ்டாவோ ஒரு செயற்பாட்டரா இருந்தாருன்னா இவனுக்கு கண்டிப்பா மாரிமுத்துன்ற பேர் வந்திருக்காது சோ அந்த மாரிமுத்துன்றது யார் பேரா இருக்குன்னா அவங்க அம்மாவோட அப்பா பேராவோ தாத்தா பேரா தான் இருக்கும் அவங்க ஃபைட் பண்ணிதான் இவனுக்கு இந்த ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க ஆனா கதைப்படி அவங்க அப்பா பேர் நிஜமாவே மாரிமுத்து தான் ஆஹ் ரஹ்மான் சொன்ன மாதிரி அது வந்து நினைக்கிறேன் முதல்ல அவங்க அப்பா பேர் மாறி அம்பேத்கர்னு சொன்னா என்ன மாதிரி எதிர்வினை வரும்ன்றது அவனுக்கு தெரியும் பட் ஸ்டில் அவன் இதெல்லாம் இது அவனுக்கு புதுசும் கிடையாது அதுதாங்க ரொம்ப புதுசா இவனுக்கு ஷார்க்கா உடனே சொல்லுவாங்க அவருக்கு ரேட்டிங் தேவையில்லைன்னு சொல்லி அவன் அந்த ஒரு மீன் மாதிரி தான் நழுவி நழுவி போகதான் பாக்குற நீங்க இப்பெல்லாம் பண்ணீங்கன்னு தெரியும் எனக்கு எஸ்டேப்பாதான் பாக்குறான் அதை மீறி அவனை பிடிக்கிறான் சட்டை பிடிக்கிறாங்க அப்படின்றது அப்படின்ற சென்ஸ் தான் அது எனக்கு படத்துல ஒரு ஷார்ட் மட்டும் எனக்கு அர்த்தம் புரியல படத்தோட முதல் ஷார்ட் ஒண்ணு வருதுல பைக்ல வளர்க்கும் போது வளைஞ்சு வளைஞ்சு வராரு தெரியாம ஒரு கார மோத போற மாதிரி ஒரு வருது அது படத்துல எங்கேயும் கனெக்ட் ஆகாம இருந்துச்சு அந்த ஷார்ட் அதுக்கு எதுவும் அர்த்தம் இருக்கா ஆமா என்னன்னா நீ பாக்கும் போது எப்படின்னா ஒரு பைக்ல ஒருத்தன் ரெக்லெஸ்ஸா குடிச்சுட்டோ என்னமோ ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அந்த வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஓட்டுறதுனா கடைசியில அந்த பிரியாணி அந்த போ அந்த அம்மா கூட பையன் கூட சாப்பிட்டுட்டு மேனேஜர் கூட பேசிட்டு வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஓட்டுறான்ல இதத்தான் நம்ம இங்க கட் பண்ணி காட்டுறோம் அவன் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட உச்சத்துல அவன் ஓட்டுறோம் இல்ல ஆனா அது கார் ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வருது அது அது என்ன தான் ஆதாரமானா <laughs> 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 அவ வீட்டுக்குள்ள நம்ம அப்படிதான் இருக்கணும்னு நம்ம பேசி 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 நம்ம ஒண்ணு வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா அப்ப அதுல இருந்து தான் நம்ம வெளில கொண்டு வரணும் நம்ம படார் படார்னு போயிட்டு ஆஹ் பெண்ணியம் என்றால் என்ன அப்படின்னு பேசினாலும் அவங்களுக்கு புரியாது அந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை காமிச்சு இது இது தவறு இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிதான் வெளியில எடுத்து வரணும் ஆடியன்ஸ் கையை பிடிச்சுதான் நம்ம நம்மளுடைய பாதைக்கு டேர்ன் பண்ணி இழுத்து வரணும் இங்க திரும்புங்க நேரா பண்ணீங்கன்னா முட்டிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி இழுத்து வரணும் சோ அது இதுல இருந்துச்சு அந்த ஒரு ஒரு சீனுமே என்னன்னாக்கா நான் நான் வழக்கமா பார்த்த காட்சிகள் அதுல ஒரு புதுசு இருந்துச்சு இந்த வாலிபால் சீன்லயா இருக்கட்டும் எல்லாமே அப்படி போய் இப்படி திரும்புது இல்ல இது இப்படி கிடையாது நான் கடைசியில அங்க ஒண்ணு இருக்கு இப்ப கடைசியா தான் எனக்கு புரியுது ஓ சூப்பரியா சூப்பரியா அப்ப அங்க அடிக்கல சாம அடிச்சதை விட சூப்பரா இருக்கு வெயிட்டா இருக்கு அடிச்சதை விட வெயிட்டா இருக்கு அப்படின்னு அப்ப ஒன்னு ஒண்ணுமே அப்படியே கைய புடிச்சு ஆடியன்ஸ கூட்டு வரதா இருந்துச்சு ஆடியன்ஸ் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ்ல இருப்பா அந்த லாங்குவேஜ்லயே போய் அவனை பேசி கூட்டு வந்து அது ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அந்த வித்த வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே கை வருது நன்றி நன்றி அதே மாதிரி இன்னொன்னு நான் இதுல ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா யோசிச்சது என்னன்னா இதுல சில விமர்சனம் வந்துச்சு ஆரம்பத்துல அவனுடைய வீட்டை அவனோட சூழலை காட்டுறோம்ல அது இன்னும் கொஞ்சம் ஏழ்மையா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷனும் இருந்துச்சு 
அது வந்து இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு பச்சாபத்தை வந்து ஆடியன்ஸ் மத்தியில கோரி இருக்கும் ஆனா இது அது வாண்டடா அவாய்ட் பண்ணிதான் வச்சது அது ஒரு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தானே நம்ம ஷார்ட் பிலிம்ஸ் ஏதோ ஒரு வேலை மீண்டும் பாக்குறது தானே அவன் அவ்வளவு ஏழ்மையானவனா காட்டி இது பண்ண தேவையில்லை அவன் வீட்டுல இந்த மாதிரி அவன் வீட்டுல வந்து சில பேசிக்கான வசதிகள்லாம் இருக்குதான் அவனுக்கு இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது பொதுவா நம்ம ஊர்ல ஒண்ணு ஒரு இது சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு பொண்ணு வந்து ரொம்ப அவளை இதுவா இருந்தாதான் அவங்களுக்கு இது எப்படி சொல்றதுன்னா எனக்கே ஒரு அந்த அனுபவம் நடந்திருக்கு ஒரு ஹீரோயின் நீங்க எழு கேரக்டர் எழுதிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஹீரோயின் கேரக்டருக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு 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 பாதிப்பு வருது அந்த மாதிரி வருது ஆனா இந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு அஃபேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அஃபேர் இருந்தா அந்த கேரக்டருக்கு என்ன நடந்தாலும் வந்து ஆடியன்ஸ் மத்தியில பரிதாபம் வராது அப்படின்னு ஒரு தயாரிப்பாளர் என்ட சொல்லியிருக்காரு எனக்கு இந்த லாஜிக் எல்லாம் உடைக்கணும் அப்படின்னு தோணுது ஏன் அவளுக்கு அஃபேர் இருந்தா அவளு அவளை யாராச்சும் கொடுமைப்படுத்தினா உனக்கு என்ன கோவம் வராதா எமோஷன் கிடத்தாதா அப்போ இந்த நேர்கொண்ட பார்வை படத்துல அந்த பொண்ணுங்க குடிக்கிறாங்க ஆஹ் அதே மாதிரிதான் சோ உனக்கு அந்த எமோஷன் கடத்தணும்னா கூட அவ பத்தினியா இருந்தாதான் நீ கோவப்படுவே அப்பதான் நீ வந்து இது பண்ணுவ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அந்த அந்த தாட் பாஸ் தான் நினையா அதோட மேட்ச் பண்ணி தான் நான் இப்படி வச்சேன் ஆஹ் இவன் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையானவா இருந்தாதான் இது கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்றது இல்ல என்ன மாதிரி உங்களுக்கு அதே மாதிரியான வர்க்கத்துலதான் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு இந்த அனுபவம் நடந்திருக்கலாம்ல நம்ம ஏதோ ஒரு டைம்ல சொன்னீங்கல்ல அந்த அப்பையர் இருந்தா வந்து பச்சாதாபம் வராது அது வந்து நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் வந்து உண்மை பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சமகால எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஈரோம் ஷர்மிலா அவங்க வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னு தெரியும் ஆனா வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியனோட அஃபேர் ஆகி நான் வந்து எனக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கல்யாணம் பண்ணி அவங்க அது அப்படி பண்ண போறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்கள வந்து தேர்தலில் வந்து நூத்துக்கும் குறைவான ஓட்டு தான் அவங்க அம்மா பெற்றாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மனசு உடஞ்சு போய் இப்ப கொடைக்கானல்ல வந்து இருக்கிறாங்க அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அது இந்த இந்த சமூகம் அப்படிதான் அதை உடைக்க வேண்டியது இங்க நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் அது இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சமீபத்துல படம் பேர சொல்ல விரும்பல ஒரு மூணு வருஷம் முன்னாடி வந்த ஒரு நல்ல படம் அதுலேயே கூட என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா படத்தோட கதாநாயகிக்கு ஒரு நோய் வந்திருக்கும் அது வந்து இன்னும் ஓப்பனா சொல்லணும்னா எய்ட்ஸ் வந்திருக்கும் அது வந்து அவங்க ஒரு ஒருத்தவங்க கூட உடலுறவு வச்சுக்கிட்டு தான் வந்துச்சு அப்படின்னு காட்டினா அந்த கேரக்டர் மேல வந்து பரிதாபம் வராதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க ஒவ்வாத வகையில காட்டியிருப்பாங்க அறிவியலுக்கு ஒவ்வாத வகையில வடசென்னை பக்கம் போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க உள்ள மக்கள் எனக்கு தெரியும் நான் அதுக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கேன் இப்ப நிறைய போயிட்டு போயிட்டு வர நண்பர்கள் பாக்குறேன் அங்க போனா வீடு வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்குங்க ரொம்ப சின்ன வீடா இருக்கும் ஆனா உள்ள போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ்ல அல்லது ஒரு ஐடில ஒர்க் பண்றவன் என்னென்ன வீட்டுல வச்சு போனா எல்லாமே இருக்கும் ஏசி இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே இருக்கும் சோ அவன் டிவி இருக்கும் டிவினாக்கா அந்த பிளாட் அந்த மாதிரியான டிவிகள் சோ அது இருக்கும் அவங்க வீட்லயும் கார் இருக்கும் எங்கேயாவது வெளில போறனா கார்ல போவாங்க அல்லது ஆட்டோ வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த அந்த பொருளாதாரமா அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க பாக்குறதுக்கு அவங்க வேலைக்கு போவாங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க அந்த வடசென்னை பகுதியில பல இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கார் வச்சிருப்பாங்க ஆனா என்ன பிரச்சனைனா காரை வந்து அவங்க வீட்டு சந்துக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது அதனால அந்த ஏரியால வந்து ஒரு ஆள் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா ஒரு இடத்த வந்து பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் ஆகி அதை மாத வாடகைக்கு மாசம் வந்து இவ்வளவு காசு கட்டி நம்ம கார் அனுப்பிட்டீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நீங்க வடசென்னை பக்கம் பாக்கலாம் ஆமா இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு நிறைய இருக்கு நீங்க வடசென்னை வரைய கூட போவேணா இப்ப நீங்க வேலச்சேரியில குடம் பக்கம்ல அங்கங்க நடுவுல இருக்கிற சில குப்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க அங்க இருக்கிற பசங்க வந்து ஒரு டியூப் பைக்கோ இல்ல கொஞ்சம் விலை அதிகமான ஒரு புல்லட்டோ வச்சிருப்பாங்க அவரு கக்காசி சொன்ன மாதிரி அதை நிறுத்துறதுக்கு இடம் இருக்காது இல்லாட்டி வந்து ஸ்கிராச் பண்ணிடுவாங்க கொஞ்சம் தள்ளி நிப்பாட்டுற விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கும் இல்ல இப்போ நான் இந்த அந்த ஒரு வீடு காமிச்சோம் இல்லையா அந்த வீடு வந்து அப்படியே ஆசிட்டிஸ் இருக்கிற வீடு தான் அதனோட ஃப்ரெண்டு வீடு தான் அவனுக்கு இந்த இந்த ஒரு இருபதாயிரம் இப்ப இந்த ஸ்விக்கி அந்த கேரக்டர் மாறிமுத்து எவ்வளவு சம்பளம் வருமோ அதே சம்பளம் தான் அந்த பையனுக்கும் அவன் வீட்டுல நிஜமாவே ஃப்ரிட்ஜ் இருந்துச்சு அஹ் கட்டில் எல்லாம் இருந்துச்சு அது கட்டில் அது பெட் இருக்காது வெறுமனே வெறும் கட்டில் தான் இருக்கும் எல்லாமே அப்படியே தான் இருந்துச்சு இருபதாயிரம் சம்பளம் தான் ஆனாலும் அவனுக்கு சில கஷ்டங்கள் இருக்கும்ல இதெல்லாத்தையுமே சொல்லணும்
செக்ஸ் வயலன்ஸ் ரொம்ப அந்த பேத்தோஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு வன் உணர்வுகள் நம்ம உள் மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிருக்கிறது செக்ஸ் வயலன்ஸ் எல்லாமே மென் உணர்வுகள்ன்றது நம்ம அது அதை தொட்டு எழுப்புறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா அப்படி தொட்டுட்டா அந்த அந்த ஒரு கலைய அந்த ஒரு படைப்பு வந்து மக்கள் மறக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப வரைக்கும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கிற முக்காவசி படங்கள் வந்து அப்படிப்பட்ட இப்ப நம்ம உலக பல படங்கள் நம்ம கொண்டாடுறோம் இல்லையா கல்ட்டு படங்கள்ட்டு அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் மென் உணர்வுகளை தொட்ட படமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந் அப்படி தொடர்றதுக்கான முயற்சி முயற்சியிலதான் நம்ம அந்த இது அந்த அந்த வித்ததான் கை வரணும் அப்படின்னு நான் நான் பயிற்சி பண்றேன் நான் முயற்சி எடுக்கிறேன் அந்த அதுதான் நல்ல சினிமாவா வரும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இன்னொரு விஷயம் அவர் குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகள் வர்றப்போ ஆஹ் இந்த ஓடிடி தளத்துக்கு இல்ல ஒரு யூடியூபுக்கு உரிய அந்த சுதந்திரத்தை நீங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அம்மா பேசுற வசந்தெல்லாம் மியூட் பண்ணாம வச்சதும் நல்லா இருந்தது நீ சோல்ட்ர தூக்கிட்டு நடந்தா அவனுக்கு என்ன சூத்திரிச்சல் ஆகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஒரு லேடி இப்படி பேசினா என்ன ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரியோ அந்த ஒரு இந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம அப்படியே வச்சிருந்தது நல்லா இருந்தது ரொம்ப இயல்பா இருந்தது ஆமாங்க அது நானே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இப்ப யூடியூப்ல வேற நிறைய இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு பேசினா கூட உடனே இதே இதோ பாருங்கள் வந்து விட்டார் இவரை கை செய்ய மாட்டேங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா அது ஒரு கருத்துன்னு வேற சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா எங்க வீட்டுல சாதனம் அப்படிதான் பேசுவாங்க நீங்க அதை அதை காட்சி கொடுத்தும் போது அந்த வார்த்தை இல்லாம காட்சி கொடுத்தா அந்நியமா இருக்கும் எனக்கு ஆனா அந்த படத்தை அவ்வளவு ரசிக்கிறேன்னாக்க நான் அதெல்லாம் பாத்துருக்கேன் ஆமா அப்படியே இருக்கு இந்த வாழ்வில் அப்படியே இருக்கு அப்படிதான் பேசுவாங்க எல்லா வீட்டுக்குமே எந்த எந்த மட்டத்துல இருக்கட்டும் நீ ஆதிக்க சாதியாரு அடக்கப்பட்டவங்களா இரு யார வேணாலும் இரு எல்லா வீட்டுக்குமே ஒரு வசை சொல் பேசக்கூடிய அந்த ஒரு வழக்கம் இருக்கும் வார்த்தைகள் தான் வேற வேறுபடுமே தவிர அர்த்தங்கள் வேறுபடாது அவன் அர்த்தத்தெல்லாம் ஒன்னா வச்சுக்கிட்டு இந்த அரு இந்த வார் இந்த அர்த்தத்தை நீ இந்த வார்த்தை சொல்லி பேசுறது தப்பு அப்படின்ற அளவுல தான் இவங்களோட அறிவு இருக்கு இப்ப அவனுக்கே எரிச்சல் ஆகுது அப்படின்றது இவனுக்கே சூத்திரிச்சல் ஆகுது நம்ம சொல்றது இவனுங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு இதுல வந்து இவனுக்கு வந்து இதுவாயிருக்கு இப்ப மதுரை பக்கம் போனீங்கன்னா அது வேற மாதிரி அங்க பேசுவாங்க அதெல்லாம் வந்து இவனுங்க அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்கம் இல்லை அவ்வளவுதான் எல்லா வீடுகள்லயுமே வசை சொற்கள் பேசப்பட்டுட்டுதான் இருக்கு எல்லாம் இல்ல எங்க வீட்டுல எல்லாம் பேசவே மாட்டாங்க உங்க வீட்டுல வேற சொல்லு பேசுவாங்க அவ்வளவுதான் இங்க பேசுற சொல்ல பேச மாட்டாங்க அதை பேசுகிற அந்த இடத்துல இருந்து வர்ற அந்த பையன் தான் மத்தவங்க பசிய தீக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோறு கொடுக்கலாம் இந்த வசை சொற்கள் டேபிள் ஆஃப் ஹெட்ஸ் பேசாத ஒருத்தவன் தான் வந்து அவ்வளவு ரூல்ஸ் பேசிக்கிட்டு ரூல்ஸ் மாஸ்டர் பேசிக்கிட்டு அந்த ஃபுட்டை கொண்டு வந்து அவனுடைய கஷ்டங்கள் தெரியாம அவ்வளவு நெக்கலா பேசுற அப்ப அந்த வார்த்தைகள் அவன் பயன்படுத்தல இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தாத என்ன மயிருக்கு முப்பது நிமிஷம் கேட்பான் ஆமா அந்த பாஸ்ட் பிரீமியம் எல்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் அது அவன் லெவல்ல இருக்கிற வசை சொல் அவ்வளவுதான் அதை அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு பல பல பேர் வந்து அது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணாலே ஆர்காசம் அடைஞ்சிருவானுங்க அப்ப நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்த்தைகளை பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தர் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காரு இவர் இப்ப என்னாச்சுன்னு கேட்கும் போது பேசும்போது உங்களால வீடியோ தாங்க எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சோகமா போயிடுறாரு அந்த மாதிரி விஷயம் இப்ப சமீபத்துல ஒரு வாரம் நான் கூட பேஸ்புக்ல பார்த்த ஒரு வீடியோ இதுலயே ஒரு இன்னொரு விமர்சனம் வந்துச்சு ஆனா அதுக்கு எனக்கு டோட்டலா எனக்கு ஒரு முரண் இருக்கு என்னன்னா இதை இப்படி காமிக்கிறது வந்து இந்த ஏரியால இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்படிதான் பேசுவாங்கன்னு நீங்க காமிக்கிறது ஆயிடாதா இவங்க எல்லாம் இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு இது ஆயிடாதா அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு ஆக்சுவலா இதுக்கு இன்னும் இதுக்கு நம்ம பதில் சொல்ற அதே டைம்ல இதுல தடம் புக்ல வந்து யாரோ ஒருத்தங்க அவங்க பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல வா கீதா நினைக்கிறேன் நானு அவங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த கேள்வி வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு மாதிரி இது பிளர்ராதான் அது ஞாபகம் இருக்கு ஆக்சுவலா இத்தனை வருஷம் வந்து ஒடுக்கிட்டீங்க அடக்கிட்டீங்க எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டீங்க 
இதெல்லாத்தையும் தாண்டி நாங்க பேசுற இந்த மொழி தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைனா முதல்ல நீங்க அதெல்லாம் முதல்ல பாத்துட்டு வாங்கடா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சென்ஸ்ல ஒண்ணு சொல்லியிருந்தாங்க ஏத்துக்கவே முடியாது இங்க வந்து கெட்ட வார்த்தை எதுவுமே வந்து அதான் இப்ப சமீபத்துல நாங்க எங்களோட வீடியோல ஒண்ணு சொல்லியிருந்தோம் அர்த்தங்கள் பெற்ற ஒளிகள் தான் வார்த்தை இதுல எது நல்ல வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை யார் வந்து நீ ரூல்ஸ் போடுற எல்லாமே நீ வந்து நீ கெட்ட வார்த்தைன்னு சொல்றது வட்டார வழக்கு வட்டார வழக்கு பாலியல் சொல்றது அது எல்லா உனக்கு உனக்கு ஒரு இது இருக்கான் இப்போ இந்த அம்மா வந்து சூத்திருச்சல் அவனுக்கு என்ன அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்கறாங்க அதே வந்து இந்த அம்மா அவன் வட்ட குதம் ஏன் எரியுதுன்னு கேட்டா உனக்கு கோவம் வராது இல்லையா வட்ட குதன்றது நீ கண்ட சிருஷ்டி காசத்துல வச்சிருக்கிற அப்ப வட்ட குதம் வந்து உனக்கு ஏன் எரியாது அப்படின்னு நான் கேட்டா உனக்கு அது கோவம் இல்லை அது வந்து தவறு இல்லை அப்படியா அப்படியா வந்து அர்த்தங்கள் ஒண்ணு ஆனா இந்த வார்த்தையை நீ பயன்படுத்த கூடாது அப்படின்றது வந்து ஒரு பேத்தல் மொழின்றது பல பரிமாணங்களை கொண்டது அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அறிவு வேணும் எத்தனையோ வந்து எழுத்தாளர்கள் வந்து அவங்களோட நாவல்கள்லயும் புதினங்கள்லயும் கட்டுரைகள்லயும் கவிதைகள்லயும் வார்த்தைகளை பாலியல் வார்த்தைகளை பயன்படுத்திருக்காங்க இப்ப கீரா வந்து நான் இதைத்தான் தொடர்ந்து இந்த விஷயத்த நாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் கீரா வந்து வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும்ட்டு பாலியல் கதைகள் கிராமிய பாலியல் கதைகளை வந்து எழுதி வச்சிருக்கிறாரு அதுல இப்ப சமீபமா நாங்க எங்க எஸ்பிகே இதுல வந்து யூடியூப் சேனல்ல ஒரு கதை ஒன்று வாசிச்சோம் அதுல வந்து இந்த ஒரு கடக்காரன் வந்து அவன் பொண்டாட்டி மாற சப்பிக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்ற மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் கீரை எழுதியிருக்கிறார் அவருக்கு இந்த அரசாங்கம் வந்து அவர் இறக்கும் போது வந்து அரசு மரியாதை கொடுக்குது கெட்ட வார்த்தை பேசலாம் வாங்கன்ற புத்தகம் இருக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்து இது போட்டு கொடுக்குறாங்க நம்ம ஹிஸ்டரி ஆஃப் சுவர் வேர்ட்ஸ் கொடுக்குறான் நம்ம இந்த இந்த சமூகத்துல இப்ப திடீர்னு இந்த கெட்ட வார்த்தை இதெல்லாம் பேசுறீங்க இந்த அதெல்லாம் தவறுன்னு பேசுறவங்க இத்தனை ஆண்டு காலமா எயிட்டீன் பிளஸ் படங்கள் எத்தனையோ வந்திருக்குது அதை மறைஞ்சு மறைஞ்சு முக்காடு போட்டு போய் டூரிங் டாக்கிஸ்ல பார்த்த ஆட்கள் தான் அப்பெல்லாம் வந்து அதை கண்டுக்காம கண்டும் காணாம போனவங்க இந்த சமூக வலைதளங்கள் இதை பேசும் போது ஏன் வராங்க அப்படின்னா அவங்க பயம் கொள்றாங்க இதை நம்ம வந்து ஒரு அரசியல் களமாடக்கூடிய ஒரு இடமா நம்ம பயன்படுத்துறதுனால இவங்க கருத்தியல் ரீதியா நம்ம கிட்ட மோத முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சனால இது புறவாசல் வழியா வரக்கூடியது ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் சொல்லணும் என்ன சொல்றது இவங்களோட மொழியை ஏடு அந்த மொழியை வச்சுதான் நம்மளுக்கு ஊசி ஏத்துற மாதிரி ஏத்துறானுங்க சுருக்கு சுருக்குன்ட்டு அப்ப அந்த மொழி தவறுன்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு இதை எடுக்கிறாங்க அவங்க அது த அது வந்து நம்ம எந் காலத்தில் ஏற்றுக்க முடியாது அந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்கெல்லாம் அப்படி தான் பேசுவாங்கன்னா அப்படி தான் பேசுவாங்க நாங்கள்லாம் அப்படி தான் இருந்தோம் நாங்கள்லாம் எங்கள் ஊரில் இருக்கும்போது நாங்கள் அப்படி தான் பேசுவோம் இது எங்கள் வாழ்வியல் இதை புரிஞ்சிக்க உனக்கு வக்க இல்லாமல் இந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்கெல்லாம் இப்படின்ட்டு நீ ரச்சகர் மனப்பான்மையில் ஒரு சேவியர் மென்டாலிட்டியில் வந்து இவங்கெல்லாம் நீங்கள் தவறாக போற்றை பண்ணுறீங்க முதல்ல எங்களோட வாழ்வியல் நீ புரிஞ்சுக்கும் அப்புறமா வந்து இது தவறாக போற்றை பண்ணுறாங்களா சரியாக போற்றை பண்ணுறாங்களான்னு வந்து நீ வந்து கம்பு சுற்றி இது ஏற்றுக்கவே முடியாதுங்க இந்த 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 விமர்சனத்தை ஒரு யூடியூப் சேனல் வந்து எயிட்டீன் பிளஸ் ஆடியன்ஸுக்கு பெருசா போர்டு போட்ட மாதிரி எழுதி வச்சிருக்காங்க அதுல வந்து ஏன் எயிட்டீன் பிளஸ் மாதிரி பேசுறீங்க அப்படின்னு கேட்டா என்ன அர்த்தம் அது அது நான் சொல்ல வந்தேன் குருபா எதுதான் கரெக்டா வந்திருக்கோம் இப்ப நக்கீரன்ல நமக்கு அடிக்கடி இது வரும் இவங்க இப்படி நடக்குது இதை வந்து நீங்க கேளுங்க இதை பத்தி நீங்க பேசுங்க அப்படின்ற மாதிரி பல இது வரும்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப ரீசெண்டா இந்த மேடம் நடந்துச்சு இல்ல பப்ஜி மதன் மேடம் நடந்துச்சு இல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து பிளிப்ளிப் சேனல பத்தி ஏகப்பட்ட பேர் நம்ம மெசேஜ் அமைச்சிருக்காங்க கொடுமைக்கும் <laughs> 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 அதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்படி சொல்ல போனோம்னு வச்சுக்கோங்க அவன் போட்டோ வச்சிருக்கான் பல டல்ஸ் பை அடல்ஸ் இது சொன்னோம்னாங்க அது எப்படிங்க போன் தான் எல்லாரும் கையிலுமே இருக்குமே குழந்தைங்க கையில இருக்கும் இல்ல இல்ல அதான் ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நீங்க இதுக்கு முன்னாடி டூரிங் டாக்கிஸ்ல அக்காஷி சொன்ன மாதிரி படம் ஓடுதுல நான் கரெக்டா வயசு சர்டிபிகேட் பாத்துட்டு வயசு பார்த்தா உள்ள வர்றா இல்ல இல்ல அதுல எல்லாருமே ஸ்கூல் படிக்கும் போது எல்லாருமே பார்த்தோம் நம்ம யாரும் இங்கெல்லாம் சொல்ல முடியாது பயன்படுத்து <laughs> 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 <laughs>
எல்லாமே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி படங்கள் வராது ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு தூர தள்ளி நின்று ஹீரோ ஹீரோயின் பேசுற சீன்ஸ் எல்லாம் வராது தமிழ் படத்துல அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி எவ்வளவு நல்லா ஆச்சு அதுவும் நீங்க ஹாலிவுட் சேனல்ஸ் எல்லாம் நீங்க சேனல் மாத்தும் போது வருது அப்படிங்கிறது ஐயோ அப்படி படம் படங்கள் எல்லாம் வருது டிவி சேனல் கட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவீங்களா என்ன படங்கள் பார்த்து சில பேருக்கு வந்து படங்கள் சீரியல் இப்போ ஒரு முதலர் காட்சி வருதுனாக்கா பால் குடுப்பாங்க குடிச்சுட்டு லைட்டா அப்படிங்கிறாங்க அல்லது கேமரா திருப்பிடுவாங்க அவ்வளவுதான் நினைச்சிட்டு பால் குடிச்சு தூங்கிடுவாங்க அவங்க நம்ம பயமா நைன்டிஸ் கிட்ஸ் தாக்கப்பட்டார்கள் இல்ல இந்த இடத்துல ஒரு ஒண்ணு சொல்லலாமான்னு தெரியல சரி இப்ப பரவாயில்ல அவரு மைனர் சொன்னதுக்காக சொல்றேன் இது வந்து நெஜத்துல நடந்தது நான் வந்து மேக்கப் கதையெல்லாம் சொல்லல என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் அதான் இது நீங்க கட் பண்ணிருங்க வேணா அதான் இது வந்து எனக்குமே ரியலா என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் சொல்றதுங்க அதை வச்சு தான் அப்படியா இல்ல நம்ம பரவாயில்ல இருக்கட்டும் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் நான் நண்பர்களுக்குள்ள இதெல்லாம் பேசி போனல ஒரு தடவை பேசும் போது ஓரல் செக்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க என்ன அப்படிங்கும் போது ஓரல் செக்ஸ்ல உங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்கா அப்படிங்க பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது ஆ இருக்கேன் முதலாளும் <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப பாண்டிச்சேரிக்கு வந்தப்போ அப்ப வந்து ஒய்ஃப் வந்து அப்பதான் கன்சீவ் ஆயிருந்தாங்க சரி அப்ப இவன் முதல்ல அப்பதான் சொல்ற எல்லாருக்கும் அப்ப இவனை கூப்பிட்டு வந்து நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி கன்சீவ் ஆயிருக்காங்களா அப்படின்னா ரெண்டு மாசம் அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் என்ட கோச்சுக்கிட்டான் அப்ப ரெண்டு மாசமா ஏண்டா என்ற சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன சொல்லி புரிய ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சில வருடங்கள் கேப் விட்டு தான் நான் காலேஜ் போனேன் அதனால காலேஜ் நானும் சீனியராக இருப்பேன் கிளாஸ்ல என் சித்தப்பா சித்தப்பானே என்னை கூப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க நான் வந்துட்டு சொன்னேன் கூப்பிட்டுட்டு டே இப்போல்லாம் குழந்தை பத்துக்காத உனக்கு வந்து காண்டம் யூஸ் பண்ண இதுவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பிள்ளைக்கு காப்பர் டீ போடுறா அப்படின்னு காப்பர் டீ போட்டு இது பண்ணுவாரு ஏ அவன் வந்து பார்ட் டைமா போய் கேட்ரிங் வேலை பார்க்குறான் ஏ சித்தப்பா நான் பிரியாணி சமைப்பேன் எனக்கு ஒரு காப்பி டீ எல்லாம் போட தெரியாதா அதெல்லாம் போய் நான் ஓட்டு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு டே எங்க ஊர்த்த காப்பர் டீனா அது வேறடா இங்க வாடான்னு உட்கார வச்சு அப்புறமா காப்பர் டீனா என்ன ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் போனா அவனுக்கு ஃப்ரீயா போட்டு கொடுப்பாங்க அந்த பிள்ளைக்கு அது வந்து ஒரு கருத்தடை சாதனம் ஓ அப்படியா அதை அதை பத்தி நான் காப்பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு தெரியாத மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க கருத்தடை சாதனத்தை செக்ஸ் எஜுகேஷன் வெறும் செக்ஸ் மட்டும் கிடையாது நிமிஷம் நம்ம வந்து கலாச்சாரத்தை காக்குற தமிழ் சமுதாயத்தை விட்டு ரொம்ப விலகி நம்ம பல விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் கடைசி அஞ்சு நிமிஷம் அது இப்ப இந்த கிளப் ஹவுஸ் நல்லா இருக்கு கிளப் ஹவுஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டிஸ்கஷனா போகுது ஸோ இந்த லிவிங் விஷயமா இருக்கலாம் அல்லது மற்ற நம்ம நம்ம வந்து இப்ப நம்மளோட அம்மா அப்பா எல்லாம் கேட்டாங்கன்னாக்கா இந்த கல்ச்சர் எல்லாம் பார்த்து அவங்க ஐயோ அப்படின்னு எதிர்க்கு விதிக்க போற விஷயம்னா அவங்க ஈஸியா டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அது ஒரு எஜுகேஷனா இருக்கு நான் எல்லா ரூம்லயும் போய் பாக்குறேன் இப்ப ஒரு ரெண்டு நாளா தான் என்னென்ன ரூம்ல எல்லாம் நடக்கிற ரூம்லயும் பார்த்தோம்னாக்கா அது அவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது கிளப் ஹவுஸ் வந்து நான் சரியா பயன்படுத்துறாங்க இந்த பின்னாடி ஒரு வீடியோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வீடியோ அது ரகுமான் நிறைய வாட்டி சொல்லிருக்கேன் 
ககாஷி வந்து இப்ப ரீசெண்டா ஒரு இதுல கேட்டேன் அந்த கிளப் ஹவுஸ்ல தான் நினைக்கிறேன் இந்த சாதி பெருமை மை கேஸ்ட் மை பிரைடு அப்படின்றதுக்கு ஒண்ணு ஒரு கொடுத்துருந்தாரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆரம்பிச்சதுல அப்ப பயங்கரமா இருந்துச்சு ஸோ மூணு பேருக்கு ரொம்ப நன்றி நான் உங்களை பத்தி நான் தெரிஞ்ச வரைக்கும் சும்மா ஒரு பேருக்குன்னு நீங்க வரமாட்டீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு வகையில இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சுதான் வந்திருக்கீங்க அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப பெருமை அதுவும் வெளியே மேலாக்கில் இருக்க சில விஷயங்கள் தாண்டி நம்ம இன்னும் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணுவோம் அதெல்லாம் தொட்டு பேசும்போது இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப நன்றி மூணு பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அஸ்மி நீங்க ரொம்ப நல்ல படம் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப சரியான படம் சொல்ல போனோம்னாக்கா ரொம்ப நேர்த்தியாக கையாண்டிருக்கீங்க அது ரொம்ப அமைச்சூரா இல்லாம சரியா என்ன அங்க வைக்க போறேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிளியரா இருந்துச்சு எல்லாமே அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னாக்கா மனித உணர்வுகளை கையாள்றது இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த சினிமா மொழியில அதை கன்வே பண்றது ரொம்ப கஷ்டங்க ஒரு ஃபைட்டு வச்சிடலாம் சாங் வச்சிடலாம் எழுதிடலாம் நீ இந்த டைலாக் பேசு அந்த டைலாக் பேசு அப்படிங்கிறத விட அந்த மனித உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த நடந்தா எனக்கு படிக்கும் பொழுதும் வாசிக்கிற பழக்கம் உண்டு வாசிக்கும் பொழுதும் உணர்வுகளை வார்த்தையில வெளிப்படுத்த ரைட்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல நாஞ்சில் நாடன் வந்து தலைவன் கீழடைக்கிற விட அது என்னன்னாக்க பெரிய அரசியல் எல்லாம் உள்ள இருக்காது ஆனா மனித உணர்வுகளை ஐயோ படிக்கும் போது நான் அந்த இடத்துக்கு போயிடுவேன் அந்த கேரக்டரா போயிடுவேன் அந்த அந்த உணர்வு எங்களுக்குள்ள தள்ளிடுவாரு ஒரு ஒரு அதுல வந்து ஒரு கழிவிறக்கமான சீன்னா நான் வந்து கழிவிறக்கவாதி ஆயிடுவேன் ஸோ ஒரு குற்ற உணர்வுனாக்க அந்த குற்ற உணர்வு எனக்குள்ள வந்துட்டு படிக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல கொண்டு இறக்கிடுவாரு ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க படம் பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் அந்த பிரியாணி ஸ்பெல் பண்ற இடமா இருக்கட்டும் ரெண்டு மூணு இடம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த மனித உணர்வுகளை நீங்க கையாண்ட இடம் அதுதான் அவங்களுடைய மெச்சூரா வந்து நல்லா காமிச்சு நன்றி நன்றி அந்த பிரியாணி ஸ்மெல் பண்றது ஆக்சுவலா இது நோட் பண்ணிருக்கலாம் தெரியல முதல் காட்சியில பாத்தீங்கன்னா இவனோட இன்ட்ரோலயே இவன் அந்த பீஃப் வந்து நான் கவனிச்சேன் அவனுடைய கோவத்தையே தணிக்க கூடிய அளவுக்கு அவன் வந்து உணவு மேல காதல் கொண்டவன் அவன் துணி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னும் போது அவன் என்ன அப்படின்னு இப்படி கோவமா அப்படி எந்திரிப்பான் பீஃப் ஃப்ரை வர்றத பார்த்தோன்னே அவனோட அப்படி கோவமே சாந்தி அந்த வாசனையில அவன் வந்து அவன் ஆளே அப்படி மாறிடுவான் பிரிச்சுட்டு உடனே போய் ட்ரெஸ் வாங்குறது அவன் சம்மதம் ஆயிடுவான் ஒரு <laughs> 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 அதான் ஒரு சினிமாவுக்கான மெனக்கெடல் இருந்துச்சு சும்மா சாதாரணமா ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுக்கிறேன் நீ வீட்டுல இருந்து ஏதாவது ஒரு டீ ஷர்ட் போட்டு வாங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இல்லாம ரொம்ப சின்ன சின்ன இடங்கள்லாம் ரொம்ப ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ஓகே மெனக்கெடல் இருக்கு இல்லைங்களா அது ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்க எல்லாரும் இந்த ஸ்வீட் பிரியாணி படத்தை பாக்கணும்னு நினைச்சுக்கணும் ஓன் வி அப்படிங்கிற ஒரு ஓடிடி தளத்துல இந்த படம் இருக்கு நீங்க இந்த அரை மணி நேரம் போடுற குரூப் படத்தை நீங்க இருபத்தஞ்சு ரூபா கட்டி நீங்க பாக்கலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் ஷேர் பண்றேன் நீங்க படத்தை பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் அண்ட் மைனர் சொல்லியிருந்தாரு இந்த படத்தை பத்தி ரொம்ப நல்ல படம் பண்ணிருக்கீங்கன்னு இவர் ஹஷ்மி இதுக்கு முன்னால பண்ண வேற சில படங்கள் இருக்கு அது ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த படத்தோட இன்னொரு ஒரு ஒரு நிமிட குறும்படம் ஒண்ணு பண்ணிருப்பாரு டூ லெட்டுன்னு அது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் நீங்க யூடியூப்ல இருக்கு அது பாருங்க மைனர் டூ லெட்டு முடிஞ்ச அடுத்த வாரம் அந்த படத்தை பத்தி பேசுவோம் மனசுதான் <laughs> பசங்களுக்கு <laughs> அவங்களுக்கு டோட்டலா வேற ஆங்கில பிடிச்சிருக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம நீங்க வேற சில விஷயங்களை குறிப்பிடுறீங்கன்னா அவங்களுக்கு வேற சில விஷயங்கள் வந்து நல்லா இருந்திருக்கு சில பேருக்கு வந்து அந்த அம்பேத்கர் மூமெண்ட் வந்து அது எனக்கு கூஸ் பம்ஸ் மூமெண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு சில பேர் சொன்னாங்க அது அது நம்ம கமர்ஷியலுக்காக வைக்கல அது பட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பிடிச்சுக்கிறாங்க ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றதுதான் சோ அந்த ஒரு லைன் தான் அந்த போட்ட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழக பழக அது கை வந்துரும் அப்படின்னு நம்புறேன் ரஹ்மான் சொன்ன மாதிரி நானே சொல்லிருக்கணும் டூலெட் படம் நீங்க பாருங்க எனக்கு எனக்கே ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து டூலெட்டு 
நீ அதை பார்த்து அதை பத்தி நம்ம பேசினா நான் இன்னும் சந்தோஷப்படுறேன் நீங்க முடிந்த பாருங்க ரெண்டே முக்கால் நிமிஷம் தான் அது தயாரிப்பாளர்ாரி இந்த படத்துக்கு ஒரு தழுத்திய அடையாளம் வந்துடும் அதனால சில பேர் இந்த படத்தை ஒதுக்கிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் ப்ரொடியூசர் தரப்புல இருந்திருக்கலாம் இல்ல இதை எப்படி பாக்குறது இது இப்ப நீங்க அசுரன் படத்தை எடுத்துக்கோங்களேன் அசுரன் படத்துக்கு முன்னால வரைக்கும் யாரும் வெற்றி மாறினவர் கூட ஜாதியை தேடல ஆனா அசுரன் மாதிரி ஒரு படம் எடுத்தவனே அந்த வந்து ஒரு சமூக பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்தவனா இருப்பான் அதனாலதான் அவங்களுக்கு ஆதரவா ஒரு படம் எடுத்துட்டாருன்னு ஒரு நிறைய பேர் கூனாங்க இது இது எப்படி பாக்குறது ப்ரொடியூசர் தரப்புலயே கூட ஒரு தயக்கம் இருக்கு எனக்கு இந்த அடையாளம் வேணாம்ங்கிறத நம்ம எப்படி பாக்குறது இல்ல எனக்கு ஒரு ஒரு ஆங்கிள்ல வந்து இந்த பயம் ஓரளவுக்கு நியாயமான பயம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த ஆங்கிள் இருந்தா மட்டும் ஏன்னா இதுக்கு இப்ப அம்பேத்கர்னு சொல்றோம் பீஃப் எல்லாம் காட்டுறோம் வேற மாதிரி ஒரு பிளேயர் வந்துட போகுது நம்ம புதுசா ஒரு தொழில் இறங்குறோம் அதுக்கு அடிபட்டுருமோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஆங்கிள் மட்டும் யோசி யோசிக்கிறது வேற பட் ஆனா இது வந்து என்னோட சென்டிமெண்ட்டை புண்படுத்துது அப்படிப்பட்ட சில விஷயங்களை வந்து இது பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் வந்து வேற மாதிரி அட்லீஸ்ட் இப்போ இந்த பெரிய படங்கள் பண்ணும்போது பல விஷயங்கள் நம்ம கையை விட்டு போயிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நம்ம பல காம்பிரமைஸ் பண்ணக்கூடிய சூழலுக்கு உள்ள ஆகும் அது நம்ம தெரிஞ்சேதான் அது உள்ள போறோம் பட் இந்த இந்த கட்டத்துல நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அந்த இந்த இது ஏதோ ஒரு படத்துல எதுலயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இப்படி நம்ம 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 பேச நினைக்கிற அரசியல் இருக்குல்ல அத பேசுறதுனால உங்க மனசு புண்பட்டு புண்பட்டு போகுதுன்னா புண்பட்டுக்கட்டும் பரவாயில்ல போங்கடா அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம சில ஸ்டாண்டு எடுக்கணும் பட் அதை தாண்டி இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜென்யூனான சில கன்சர்ன்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா அவங்களுக்கு இதை பத்தி அரசியல் ஒரு அரசியலோ அந்த மாதிரி பார்வை இல்லாம வியாபார ரீதியா இதுக்கு ஒரு பயம் ஏதோ ஒரு பயம் இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பயம் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஜென்யூனா நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் இதை எப்படி பாக்குறேங்க இப்ப ஒரு ப்ரொடியூசரா அவங்க அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்கும்போது என்ன பயம் இருக்குன்னா வியாபார ரீதியா அவங்க பயப்படலாம் ஒருவேளை வந்து இது பட்டியலின சமூக மக்களுக்கான படம் அவர்களை ஹீரோவா காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா இயல்பாவே இங்க இருக்கிற அந்த ஒரு ஜாதி வெறுப்பு இருக்கு இல்லைங்களா பட்டியலின சமூகத்தின் மூலம் மற்ற இடைநிலை சாதிகளுக்கு ஒரு ஜாதி வெறுப்பு இருக்கு இல்லைங்களா முற்பட்டவர்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து ஸோ அவங்க வந்து வாலண்டியராவே அந்த படத்தை எதிர்ப்பாங்க ஏதாவது எழுதி கிளி அப்படியே வந்து எதிர்ப்பாங்க பிஸ்னஸா பாதிக்கும் அப்படின்னு ஒரு வகையில எதிர்ப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா இந்த சாப்பிடுவாங்கிற <laughs> 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 இந்த கடவுளின் பெயரை சொல்லி சாப்பிடாம இருக்கோம் நம்ம குழந்தை நம்ம குலதெய்வ கோயிலுக்கு நம்ம குலதெய்வ சாமிக்கு வந்து மாட்டுக்கறி ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட மாட்டாங்க அது என்னன்னாக்கா ஒரு தனிமைப்படுத்துதல் ஒரு மக்களை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக மக்களை தனிமைப்படுத்துதல் தான் உணவு உணவை காமிச்சு நாங்க இதை சாப்பிட மாட்டோம் அவர்கள் மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க அப்ப அதை சாப்பிட்ற சாப்பிடுறவங்க அப்படின்னாலே அவங்க அந்த சமூகம் அப்படின்னு ஒரு தனிமைப்படுத்துதலுக்கான ஒரு வேலை தான் அது அதை நான் பாக்குறேன் கருப்பா இருக்கவங்க இப்படிதான் இருப்பான் வெள்ளையா இருக்கவங்க போய் சொல்ல மாட்டான் அந்த மாதிரி அப்படி வந்து தலித்துகள் தான் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் வந்து பீஃப் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றது அந்த உணவோட அந்த உணவோட தரத்தை ஏதோ என்னமோ அது இவங்க மட்டும் சாப்பிடணும் அது கீழ்த்தரமான உணவுங்கிற ஒரு ஒரு வித விஷயத்த திரும்ப திரும்ப இது பண்ணுவாங்க அப்படின்றத தவிர்த்து வந்து இந்த ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கான உணவு அப்படின்றதே இது வந்து ஒரு மாடை வந்து சாமியா கும்பிடுற கேங்கு இப்படி ஒரு படைக்க ஒரு உருவாக்குற ஒரு பொது புத்தி தான் இது ஆஹ் இப்ப உலக அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய மீட் வந்து பீஃப் தான் அதை இவங்க வந்து ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க இதே ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் வந்து மதத்தின் ஆளுகையில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அரசாங்கமான இந்திய அரசாங்கம் தான் வந்து உலகத்திலேயே மூன்றாவது பீஃப் ஏற்றுமதியாளர்களா நம்ம இருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு பொய்யான உண்மையை உடச்சி பேசிட்டா தெரிஞ்சு போயிடும் இது வந்து ஒரு டேபு இல்லை இந்தியா அரசாங்கமே இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு 
முக்கியமா யாருக்கு ஏற்றுமதி பண்றோம்னா சைனாக்கு ஏற்றுமதி பண்றோம் இந்தியா வந்து பெருமளவுல சைனாக்கு தான் ஏற்றுமதி பண்ணுது ஆனா சைனாவை வச்சு நம்ம இங்க என்ன அரசியல் நடக்குது மாடை வச்சு என்ன அரசியல் நடக்குதுன்ற அந்த அரசியல் பார்வையோட பார்த்தோம்னா இது வந்து எவ்வளவு ஒரு விஷமத்தனமான ஒரு பொது புத்தி இது கட்டமைக்கப்பட்டது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இங்க வந்து உண்மையாலுமே மத்த கறிகளை கூட இது சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அதை சாப்பிட்டா வந்து அவங்க ஏத்துப்பாங்க ஆனா இது இந்த இந்த பொதுத்தன்மை இருக்குல்ல அது உடைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் கண்டிப்பா அதை வந்து உடைக்கணும் அது வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும் அது இது வந்து இவரே வந்து முன்னாடி சொல்லும் போது ப்ரொடியூசர் சொல்லும் போது அவன் சிக்கன் மட்டன் அப்படி சாதாரண உணவு அந்த சாதாரண உணவுன்ற அந்த வார்த்தை இருக்கு தெரியுமா அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விசத்த விசத்தன்மை கொண்ட ஒரு வார்த்தை அது என்ன சாதாரண உணவு அசாதாரண உணவு நீ வந்து ஆடோட புழுக்க நிக்கிற கொடலை தண்ணி ஊத்தி கழுவி அதோட பீசஸ வந்து வெளியே கழுவி வச்சுட்டு அதை குழம்பு வச்சு திங்குற வண்ணி நீ என்ன வந்து சாதாரணம் அசாதாரணம்ன்றத பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அது சின்னதா இருக்கு மாடு பெருசா இருக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இதுல என்ன பெரிய டேபு அதுக்கப்புறம் அந்த இதை இதை வச்சு பல கற்பிதங்கள் பொய்யான கற்பிதங்கள்லாம் இருக்கு ஆஹ் பீஃப் சாப்பிட்டா வந்து வேர்க்கும் ஸ்மெல் வரும் பயங்க இது வரும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது நான் வந்து ஜிம்ல இருக்கும் போதெல்லாம் நான் பீஃப் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன் வடக்குல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் கடுகு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க அந்த கடுகு எண்ணெய் நீங்க தொடர்ந்து உட்கொள்ளும் போது உங்களுடைய வேர்வை ஸ்மெல் மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப இந்திக்காரங்க அங்கெல்லாம் அவங்க அவங்க மேல இருந்து ஒரு வாடை வர்றது நம்ம உணர்ந்திருக்கும் இத நான் வந்து ரேசிசமா பேசல பட் இதுதான் வந்து நிதர்சனம் அது காரணம் என்னன்னா அது வந்து தப்பானது கிடையாது அவங்க உணவுல அவங்க கடுகு எண்ணெய் பயன்படுத்துறாங்க அதனால அது அவங்களோட இயல்பு அது கூட வந்து மாட்டிறச்சி தராதுன்னு நான் சொல்றேன் அதை இதெல்லாம் வந்து இப்படி கற்பிதம் பண்ணி வச்சுட்டு அதை ஒரு டேபுவா வச்சு தங்களோட வந்து நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கை சாரி நம்பிக்கை இல்ல மூட நம்பிக்கை கோமாதா அப்படின்ற ஒரு மூட நம்பிக்கையை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக இவங்க கட்டி விட்ட கட்டுக்கதைகள் அதை சம்மட்டி எடுத்து அடிச்சு நுறுக்கணும் அதுக்கு கலை தான் நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரே ஆயுதம் அதை சரியா நம்ம பயன்படுத்தணும் இன்னொரு இவர் மைனஸ் சொன்னார்ல இஸ்லாமியர்கள் சாப்பிடற உணவு மறந்துடுறாங்கன்னு இங்க நிறைய பேர் தெரியாத விஷயமா இருக்கலாம் டவுன் சவுத் தமிழ் சவுத் தமிழ்நாடு பக்கம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தமிழ் முஸ்லீம்ஸ் நிறைய பேர் பீஃப் சாப்பிட மாட்டாங்க எங்க வீட்டுல ஒருத்தர் கூட என் குடும்பத்துல இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல ஒருத்தர் கூட வாழ்நாள்ல ஒரு முறை கூட பீஃப் சாப்பிட்டது இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு என் குடும்பத்துல பீஃப் சாப்பிட்ட ஒரே ஆள் நானா தான் இருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஆனா இஸ்லாம்ல சொல்லப்படுற விஷயம் பன்னிக்கறி போர்க் சாப்பிட கூடாதுங்கிறது ஆனா நான் சாப்பிட்ட வரைக்கும் சிக்கனு மட்டன் எல்லாத்தையும் விட பீஃபும் போர்க்கும் தான் ரொம்ப டேஸ்டா இருந்திருக்கு சோ கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி மைனர் யூடியூப் மைனர்களுக்கும் சூமி வண்ணக்காவியங்கள் கக்காசிக்கும் நன்றி இயக்குனர் ஜெயச்சந்திர ஹஷ்மிக்கும் நன்றி மீண்டும் வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சந்திப்போம் நன்றி 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 தோழர்களுக்கு நன்றி